nilichemka Hoja imetolewa na imeungwa mkono sana Asante sana mheshimiwa Esther Masi kwa kuwa mtoa wa hoja kwa siku ya jioni ya leo hoja muhimu sana ambayo kipekee inataka tuazimie sisi kama bunge la Jamhuri ya Muungano tuazimie kumpongea kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwa namna aliyoongoza taifa katika mapambano dhidi ya janga la ugonjwa wa corona COVID-19. Basi sasa moja kwa moja tunaingia katika uchangiaji tuweze kuona tunaendeleaje. Ningependa mchangiaji wa kwanza awe mheshimiwa riziki Lulida. Mheshimiwa riziki kama uko tayari hapo nikupe heshima ya kuwa mchangiaji wa kwanza atafuatiwa na mheshimiwa Victor Mwambalaswa na mheshimiwa Hamidu Bobali ajiandae Mheshimiwa speaker awali ya yote nikushukuru sana na nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyenijalia mwingi wa rehema na afya na niwaombeeni wa bunge wenzangu ukiongozwa na wewe speaker na naibu speaker na katibu wa bunge na watanzania wote wanetusikia sasa hivi kwa Mungu awabariki sana na Mungu awaongoze katika kila lile kwa jema katika kujiongoza nchi yetu ambayo tunakwenda na tunaipigana na ili covid covid-19 kwa mwaka 2020 Mheshimiwa speaker sina la kusema zaidi ya kutoa shukrani nyingi sana Tumitegemea sana Tanzania ingekuwa saa hizi tunalia vilio vingi sana lakini pongezi langu la zati zinakwenda sana kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania John Joseph Pumbe Magufuli Kwa nini ninasema hivi? Kwa muda mrefu Tanzania tulikuwa tunahitaji kupata kiongozi wa aina yake. Kiongozi ambaye anawahurumia wa Tanzania kiongozi ambaye ana maamuzi akijua haya maamuzi yako katika mazingira rafiki kwa Tanzania kiongozi ambaye hana kiburi mtu yoyote ambaye hamtegemei Mwenyezi Mungu basi huyu mtu ana kiburi lakini mheshimiwa rais alihakikisha kwa yeye amevua nafasi yake uraisi akamtegemea Mwenyezi Mungu na alikiepusha kiburi mheshimiwa naibu mheshimiwa speaker mimi kama riziki nasema mimi mwenyewe binafsi na familia yangu na wananchi wangu kutoka mkoa wa Lindi tunampongeza kwa dhati kwa huruma ambayo ameonyesha mimi natamani kulia lakini sizemi sana Mungu atakuwa shahidi kwa hili Mheshimiwa Rais amepitia kipindi kigumu sana anapitia kipindi ambacho yeye ana ujasiri wa kutaka wa Tanzania watoke lakini anakutana na kundi ambalo linataka kumdhoofisha akatetamaa haiwezekani. Ni lazima tumuunge mkono na tupambane na wale ambao hawataki kuisaidia nchi hii wanataka kuturudisha nyuma Tanzania yenye maendeleo chini ya ya rais Jemedali. John Joseph Pombe Magufuli inawezekana. Mimi nazungumzia kama mbunge mpinzani lakini penye ukweli sitakuwa mnafiki nimeshindwa. Ukweli utabakia ukweli manake nilizungumza siku moja ndani ya bunge hili. Nitaogopa kushika Qur'ani alafu niwe muongo. Na mimi nimeshika Qur'ani ili niwe mkweli. Leo bila Mwenyezi Mungu leo tusinge kuapa humu ndani tulishapata hofu kwa bunge zime tungekufa. Lakini ametutoa hofu. Ameifanya hichi imeondokana na hofu. Tumeishukulia sasa hivi corona viruses kama ukimwi kama malaria kama magonjwa mengine ambayo binadamu wa kawaida anaweza akafa leo tungekuwa ndani tungekuwa wapi saa hizi halafu bado wanatutomekea madeni na mikopo kopeni ili tuzidi kuingia katika janga la dhiki ya kuikinze nchi katika umaskini hii haiwezekani 
Lakini vile vile mimi kama mbunge kwa nini nampongeza katika kipindi hiki kigumu? Ameamua kufanya kazi kwa ugumu wake. Mfano leo ninazungumzia. Lindi tumepata fursa kubwa sana wanalindi kama sija watetea na kumpongeza kwa niaba yao, watapata wapi fursa kama hii? Katika kipindi kifupi Lindi mkoa ambao likuwa mwisho kiumaskini amesaini mkataba mkubwa wa LNG leo wananchi wa Lindi wamelipwa bilioni 5.2 ili kuwaleta wawekezaji wakiwa huru Mheshimiwa speaker nimekwenda Lindi nilio na Lindi toka nimeingia nimeanza kuingia bungesi aliona ameweka uwazi mara tatu moja wale wanelipwa fidia wanasheria walikwepo pale kwa kujira kuasimamia endapo atakuwa hadhiki mwanasheria amsikilize afisa ardhi yuko pale kama amemwandikia eka 10 au amemwandika amepunguza au ameongeza anakuwa mstari atoe majibu mbele ya watu bila kukaa pembeni lakini la mwisho mimi kama mbunge kwenda kwenda kufanya nini kusimamia kuona je haki za wanalindi ambazo tulizipigania muda mrefu zimepatikana nilikuepo ni na mimi mwenyewe ndio mnipeleka lindi sasa kwa hali hiyo ya maendeleo ya mkoa wangu wa lindi ni sema hapana nitakuwa mnafiki siwezi kukubali Wanalindi wametoka pale wamefurahi tunataka kupata mradi wa kwanza mkubwa wa maendeleo ya viwanda ambayo italetuletea ajira kubwa Tanzania mzima na wanalindi wataipata ile fursa. Fursa ile ambayo tulikuwa naitegemea tuwapelekee mboga za majani, tuwapelekee chakula, tungeipata wapi tulikuwa naangalia mirani Mwanza, wapi Dodoma. Leo fursa imekwenda Lindi kuchele. Mheshimiwa speaker, leo tunaizungumzia juzi tarehe nne nimekwenda tena Lindi kwenda kufuzindua mradi mkubwa wa gesi asilia na wameongea shahidi walikuwepo wenzangu kwa hata mtu kama una nyumba ya udongo utawepe, utafungiwa mtambo wa gesi na utakuwa unaweza kutumia gesi katika nyumba yako ya udongo na makuti kwa vile haikumtenga kwa lazima wewe tajiri ndio utapata ni fursa hii hata yule maskini amekuwa ndani yake mheshimiwa speaker nikwambia la mwisho lindi Mradi wa rea umekwenda kwa asilimia tisini Nataka nizungumzie kwa majina manake utaona mimi hapa nazungumza kwa unafiki sitaki unafiki kutoka mchinga mpaka kijiweni umeme kutoka chikonji mpaka nangaru umeme kutoka ngongo mpaka milola umeme kutoka mkwajuni mpaka mpaka mipingo umeme jima jimbo yote mpaka liwale kote kuna umeme jamani tuache dharau na chuki ambazo hazina maana Tuongea yalikuwa na kweli ili ukiongea ukweli utakuwa mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Tusirudi kwa kutaka watu wachache ambao wanaona lakini wanajifanya hawana macho. Kila kilicho kizuri wanakiona lakini wanakipuuzia lakini Mungu atawashinda kwa vile tuko pamoja naye kusamkikisha uta, utawala wake huu tumuunge mkono nilizungumza katika bunge le, na la lilopita kwa jamani kama ingewezekana hela hizi ambazo zilikataa ziende kwenye uchaguzi zitumike zaidi kwa ajili haya maendeleo ambayo yamekusudia Sitaki kuongea mengi kwa vile ninayaona mashule tunayaona hospitali tunaziona miradi mikubwa tunaiona lakini watu wanafumba macho eti kuhakikisha wao wanaopa maneno yale wanaona washibishe wale kujiulize wao wana sayansi wale kwa na sayansi kubwa leo tunaona corona ilikuwa marekani ina maana wale wa kumshiba Mwenyezi Mungu na kwa vile wa kumshiba Mwenyezi Mungu amewaonyesha kama mimi ni bado niko hai Marekani leo wana corona kuliko Tanzania watu ambao ni malofa masikini lakini Mungu ametuona zaidi. Sasa leo wazungumze maandamano yanayofanyika maendeleo Marekani ya kuwapinga watu weusi na kunyanyasa watu weusi. Wako wapi mwenda zaidi kukimbia kimbia bunge? Wataendelea kulikimbia bunge, tutabakia bungeni tukifanya kazi kwa asili na haki ya Watanzania na mpaka wa mwisho wa Tanzania tujue kabisa hii ni nchi yetu, maendeleo yetu na rais wetu atatusaidia kutukomboa kutoka katika umaskini. Mheshimiwa speaker utanisamee sana kwa mimi leo ninaongea sio ninaongea ninaongea kwa kuhakikisha kwa ninamfahamu rais wangu toke akiwa waziri wa ujenzi bajeti zake zikija hapa ilikuwa hakuna mtu anayepinga kwa maana moja maono ya Mwenyezi Mungu yalionekana toka siku nyingi alikuwa akija hapa hakuna mtu anayetaka kupingana naye wizara mbili ilikuwa zipati tabu wizara yake na akija hapa mheshimiwa Mwinyi Huseni Mwinyi wizara yake kokota anako kwenda alikuwa apate tabu. Hii yote kulikuwa ni mfano hai kwa hawa watu ni watu wa mitukuka. Na tuwaombe dua sana. Tumuombe sana dua mheshimiwa rais. Afanye kazi kwa 
uwezo wa Mwenyezi Mungu na ndio maana hakubagua dini hakumbagua muislamu hakumbagua mkristo hakumbagua budha amehakikisha watu wote wa Tanzania mpaka mpa gani anapata haki ndani ya nchi yake sina la zaidi ya kusema Mungu ibariki Tanzania Mungu mbariki Magufuli Mungu ibariki wa Tanzania wote tuwe naye twende naye pamoja ili mafaniko haya tunaye ataka ndio haya tunataka tunataka maendeleo yale tukuka na Tanzania duniani ni kote inayoiona Tanzania ni mfano katika Afrika tuachane na watu tukasia tamaa waende mbele lakini Mwenyezi Mungu atutangulize katika hili bado sana asante sana Asante sana Mheshimiwa Riziki Rulida kwa kutuwekea msingi wa majadiliano yetu hakika tumefarijika sana kwa maneno yako Nilishakutaja Mheshimiwa Seneta Mwambalaswa utafuatiwa na Mheshimiwa Bobali alafu tutaendelea Mheshimiwa Speaker kwanza kabisa na kushukuru sana we mwenyewe kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia kwenye hoja hii ambayo iko mbele yetu. Mheshimiwa Speaker na upongeza sana uongozi wa bunge. We mwenyewe Speaker, naib Speaker, katibu wa bunge kwa kufikiria kuleta mswada huu kuleta azimio hili mbele ya bunge leo. Ninawashukuru sana kwa maono haya. Mheshimiwa Speaker napenda kumpongeza mtoa hoja umeitoa vizuri na hoja yako imenyooka. Mheshimiwa Speaker, mimi ni mhanga wa hoja hii. Mimi Mheshimiwa Speaker kama unavyojua ilibidi nijitenge kwa wiki mbili kwa sababu nilimpoteza rafiki yangu mpenzi. Sijui kama ni kwa ugonjwa huu au kwa magonjwa mengine. Na kushukuru sana Mheshimiwa Speaker wewe uliniangalia vizuri mpaka baada ya wiki mbili nimeendelea kufanya kazi kama walivyonituma wananchi wa wilaya chunya. Mheshimiwa Speaker kwa kuwa azimio linasema Mheshimiwa Rais yeye ametumia mbinu tatu kubwa kupambana na janga hili. Ya kwanza alitumia mbinu za kisayansi, alimtumia Mwenyezi Mungu. Ya pili mbinu za kisayansi. La tatu mbinu za Kiafrika, mbinu za Kitanzania. Naomba kwa ruhusa yako Mheshimiwa Speaker nianze na neno la Mungu kabla sijaendelea. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Speaker. Nasoma neno ambalo nilisoma hata wakati nachangia hoja ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. E, kitabu cha mambo ya nyakati wa pili mlango wa saba mstari wa nianzia wa kumna moja anasema kwa msaada wa Mungu nasoma mheshimiwa speaker hivyo selemani akaimaliza nyumba ya bwana na nyumba ya mfalme na yote yaliyomuingia yali selemani moyoni mwake ayafanye nyumbani mwa bwana na nyumbani mwake mwenyewe akayafanikisha bwana akamtokea selemani usiku Mungu kamtokea Selemani usiku. Akamwambia, "Nimesikia ulioyaomba na mahali hapa nimejishaguliwa kuwa nyumba ya dhabihu." Anasema Mwenyezi Mungu sana Selemani, "Nikizifunga mbingu isiwe mvua, mi Mwenyezi Mungu. Tena nikiamuru nzige kula nchi kama nzige aliyovamia mwaka huu. Au nikiwapelekea niki watu wangu tauni kama corona." Tauni. Ana sana ikiwa watu wangu niliowaita kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso basi na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao Mheshimiwa Speaker baada ya janga hili kutupata nchi nyingi za wakubwa mbinu zao mbinu yao kubwa ya kwanza ilikuwa ni kufunga mipaka na kuwafungia wananchi wao ndani ya majumba yao. Na wakataka dunia nzima iige hiyo hiyo. Iige kufunga mipaka na kuwafungia wananchi wao ndani ya majumba kwa miezi miwili mitatu. Kwa hiyo sisi kwa Afrika wakawa wanatuletea na vifaa vya kutumia ambavyo hatujui vimetoka wapi pia wanatu wanatu entice tuchukue mikopo ya kupambana na janga hili. Badala ya kutupa misaada mikopo. Mheshimiwa Rais alikataa alikataa kufuata kwao aka, aka, kama nilivyosema kama nilivyosema azimio akafuata kwake ambayo yana sababu za msingi nyingi tu kama nilivyosema azimio niongeze sababu zingine tatu nne kama nilivyosema azimio watanzania wengi hapa kwetu hapa ni dai waka unawafungia ndani ya nyumba inama unawaua anataka apate shilingi elfu mbili kwa leo apeleke nyumba wa kale afu au unawafungia ndani ya nyumba ya pili mheshimiwa rais alisema wakati huu kwetu hapa Tanzania wakati wa kilimo Tunalima tupate ma, 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 mavuno mazao ya kula mwaka kesho na yake inafuata 
unawafungia ndani ya nyumba kulima ili mwaka kesho njaa ije ituwe alikataa mheshimiwa rais pia Tanzania Mwenyezi Mungu ametubariki sana tumezungukwa na nchi nane tuna bandari yetu tumezungukwa na nchi zaidi ya nane mheshimiwa rais kama tukifunga mipaka tutawatesa wananchi wa nchi hizo nane akakataa mheshimiwa speaker pia mheshimiwa rais anasema lockdown hii mpaka lini kwa sababu gwangu huu amumekuja tunao utakuepo ndio maana mheshimiwa rais akatumia mbinu zake kama azimio linavyosema mheshimiwa speaker tumeiga mno mimi nampokea sana mheshimiwa rais tumeiga mno tumeiga kutembea tumeiga kuvaa tumeiga kusema tumeiga takula chakula kwa uma unakula samaki kwa uma na kijiko unakula kuku kwa uma na kijiko tumeiga mheshimiwa speaker kwamba kwamba kwenye sherehe au kwenye harusi unavaa nguo nyeupe kwenye msiba unavaa nguo nyeusi tumeiga tumeiga wanatusokomea wanatusukumia tu rangi yetu nyeusi baba tunavaa nguo nyeusi kwenye sherehe tunavaa nguo nyeupe ifike mahala mheshimiwa speaker tubadilike mashera ya ya, 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 ya harusi au ya blue au ya au meusi au au, au, au mekundu tubadilike na au kijani mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker tunajua kabisa kwamba historia ipo inasema hao wakubwa hawa tunajua kabisa kwamba kuna mabara mawili matatu ambayo sio ya kwao waliavamia wananchi wa nchi zile hawajui walikuwa wali wapeleka wako wanatanua huko sasa hivi baada ya kuona huko kumejaa kwa mabara ambayo walinyang'anya macho yao ya kwa Afrika watatumia kila mbinu kama aliyosema mheshimiwa rais watupa vifaa ambavyo ujui vimetoka wapi wanataka ardhi yetu wanataka rasilimali zetu kwa hiyo Afrika naomba tu, tuamke Tujue kwamba watu wanataka nchi yetu. Mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker. Bwana Yesu alikozaliwa hawakumtambua. Paka leo hawamtambui. Wao wanasema kwao watakuja. Na utaona kwamba wanavyoishi wana matatizo sana mpaka kesho kutwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikozaliwa walimkataa akakimbia wakampokea kwingine Mheshimiwa Speaker umeona nchi nyingi hapa Afrika nchi nyingi hapa Afrika wanamtaka wanataka waongozwe na Rais John Pombe Magufuli Nchi nyingi hapa Afrika wanataka wangekuwa na Rais kama John, Dr John Pombe Magufuli Mheshimiwa Speaker wa Tanzania Mungu ametupa kifaa hiki tukitumie Tusiye tukawa kama wenzetu. Mheshimiwa Speaker, nimalize. Kwa kuunga mkono mia kwa mia azimio hili, lakini vile vile niseme Mheshimiwa Speaker kwa lugha ya kwako. Muaha Mulungu dahavieka. Kachipela mtemi mswanu chimtuma mile. Sandeni. kujua kama senator anafahamu kigogo amekiongea ame vizuri sana kwa Mwenyezi Mungu ametupatia ame mtawala mwema tumshukuru Mungu na tushirikiane naye asante sana mheshimiwa senator na tunashukuru sana kwa mchango wako mzuri sana Mheshimiwa Hamid Bobali atafatiwa na Mheshimiwa Joseph Selasini Baba Paroko Mheshimiwa Speaker na kushukuru sana kwa kunipa fursa hii kuweza kuchangia azimio la kumpongeza Mheshimiwa Rais uh, kwa namna alivyoshuhulikia janga hili la corona Mheshimiwa Speaker kwanza niweke wazi msimamo wangu juu ya jambo hili la corona specifically mimi ninaunga mkono kumpongeza Mheshimiwa Rais Da Mheshimiwa Speaker nitatoa sababu tatu kubwa lakini kabla sijaeleza kwa nini na mungu mkono 
juu ya jambo hili la corona mheshimiwa speaker mimi bado kijana nimetoka shule juzi juzi tu na nilisomea masuala ya leadership nitataka kunuku machacha ya John Maxwell kwenye sifa za kiongozi bora leadership qualities nitazitaja kwa kwa lugha kwao kwa lugha honest and honest and great confidence in commitment decision making and capabilities accountability delegation and impression and empowerment creativity and innovation empathy resilience emotional intelligence humility transparency vision and purpose Nimezitaja hizi 15 mheshimiwa speaker lakini nitazielezea wala uchache kwa namna ambavyo mheshimiwa rais ameshurikia janga la corona Mheshimiwa speaker moja ya sifa kubwa ambazo hizi nimezisema ni sifa ya innovation kuwa mbunifu kubuni na katika sifa ya innovation John Maxwell anasema kiongozi mzuri ni yule anayetengeneza njia akaifuata ile njia na pia akaionyesha ili wengine waifuate follower na wale watu wanaomfuata ndio maana wake yeye Maxwell ndo maana halisi ya kiongozi katika kama nchi leo ingekuwa tumefunga kufanya lockdown leo tungekuwa tunazungumza maafa makubwa ya watu wangepoteza maisha kwa njaa na shida zingine Mheshimiwa speaker ninaunga mkono azimio hili kwa sababu tatu kama nilivyosema kwanza kitendo cha kukataa mikopo ni jambo la kizalendo. Madeni tulionayo ni makubwa. Kama kweli mikopo hii ilikuwa ina faida na tija. Hiki ni kipindi ambacho watoaji wa mikopo wangetusamee kwanza ile mikopo tulionayo, alafu ndo akatuambia tuwe tukachukua hiyo mikopo yao. Lakini huku unalipa bilioni mia saba kwa mwezi, alafu baadaye anakuambia njoo chukue mkopo mwingine, huu ulikuwa ni ukandamizaji wa nchi maskini na zile zinazoendelea kama nchi yetu. Mheshimiwa speaker lockdown dhana ya lockdown kwa Tanzania ni dhana mfu kabisa hauwezi ku apply lockdown ni Tanzania hata nchi zingine za Kiafrika hauwezi ku apply lockdown nchi za Kiafrika na mheshimiwa speaker mimi najiuliza hivi huko kuna kufanyika lockdown mbona leo kunafanyika maandamano ya George Floyd watu karibu milioni tatu, milioni nne wako barabarani wanaandamana hiyo lockdown inafanyika wapi sasa Mheshimiwa speaker kuachia shughuli za dini ziendelee ili ni sababu ya tatu kabisa ambayo mimi ninaunga mkono Taifa lisilokuwa na ofu ya Mungu Tuna, mimi ni Muislamu na sisi katika imani tumeelezwa panapotokea majanga kuna dua za kuomba kuna namna ya kufanya Sasa inatokea majanga nyi ndio mnafunga misikiti mnafunga makanisa hamisa hawendi kuabudu Mungu Mungu mnamuombea wakati gani? Kwa hiyo mheshimiwa speaker kwenye swala la kuachia shughuli za dini ziendelee kuendelea hili ni jambo ambalo limesababisha mimi niunge mkono azimio la kumpongeza mheshimiwa rais. Na katika hili ili ni bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ningependa kwa pili na kutoa pendekezo hata ya, wale wenzetu wa Saudi Arabia ambako mwezi mmoja mbele kuna ibada ya maka wangeachia wangefungua ule ile misikiti watu wakaenda wakaabudu tukafanya ibada ya kumuomba Mwenyezi Mungu kwa sababu ni njia moja wapo unapopata matatizo kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu Mheshimiwa speaker jambo lingine ningetoa wito kwa mheshimiwa rais atumie nafasi yake ya kuwa rai, mwenye kiti wa sadeki kuonyesha njia ya kuwaeleza marais wengine wa sadeki kinapaswa kufanyika kwa wakati huu ili kuweza kupambana na janga hili. 
watu mmoja ya Tanzania ili kuweza ili kuweza kuokoa uchumi wa eneo la kusini mwa Afrika nchi wanachama wa Sadiq. Mheshimiwa speaker hii ni jambo la, la msingi sana. Unaona leo watu wanapata shida, jana nilikuwa naangalia kwenye TV, madereva wa Tanzania wanaambiwa wabebe wabebe ma, wale wanaobeba magari kupeleka kule Rwanda, wakifika mpakani wanaacha magari, alafu wanachukuliwa na madereva wa nchi ile nchi nyingine wanapeleka huko, lakini madereva wa kule wanaingia mpaka bandarini Dar es Salaam. Hawa wa kwetu wakifika wanakwenda wanapimwa na wanawekwa kwenye eneo maalumu. Unasikia watu watatoa jana wanazungumza. Lakini wa kwao wanakuja mpaka bandarini Dar es Salaam, wanakuja wanachukua wanaondoka. Mheshimiwa speaker, ningeomba mheshimiwa rais atumie jukwaa lilonalo la kuwa mwenyekiti wa Sadeki awaeleze. Na mimi sina shaka kwa sababu kwa jimbo kama la kwangu la mchinga sijawahi kusikia kisa haijawahi kutokea kisa cha mgonjwa wa corona hata kimoja mpaka sasa. Kwa hiyo nazungumza with authority kwamba sisi mchinga hatujawahi kupata kesi ya corona mpaka sasa. Na maisha ya kawaida yanaendelea. Mheshimiwa speaker jambo lingine ambalo la msingi sana. Hofu. Hofu. Ugonjwa huu kama si yale maneno ya kutia moyo aliyekuwa anatoa mheshimiwa rais. Leo tungewapoteza watu wengi sana mheshimiwa speaker. Hapa wakati ule tunakuja bungeni hapa kabla baada ya mambo mengine hizi hatua zingine hazijachukuliwa mtu unajikuta unatetema yani mwili wote unatetemeka hivi unajiuliza hivi naumwa au sina lakini ukienda kupimwa pale temperature 32 33 tangia tumeambiwa kwamba jamani ishini maisha kawaida hakuna mwili kutetema hakuna mtu nini tunakwenda kwa mheshimiwa rais mheshimiwa speaker ninaamini kwamba inawezekana kuna wapendwa wetu tumwapoteza kwa sababu ya kuwa na hofu na hii ndio kazi kubwa ya mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais ni chief comforter wa nchi na alipotutoa hofu alitekeleza wajibu wake wa kuwa ndio chief comforter kwenye nchi yake. Mheshimiwa speaker ningependa kutoa wito kwa viongozi wengine wa Kiafrika. Hii huu ni wakati wa kujifunza. Jana nilikuwa naangalia series nilikuwa nasoma naangalia kwenye video mbalimbali wanazungumzia ugonjwa wa nyoo wa corona nikasikitika sana ukiwaangalia wanasayansi wengine wanasema kuna wanasayansi wa nchi moja wamegundua kwamba ugonjwa wenyewe kumbe sio virus unasababishwa na bakteria wengine wanatuambia ni virus wengine wanatuambia hata zile mashine zilizokuwa zinawekwa zilikuwa hazina msaada wowote kwa wagonjwa sasa mheshimiwa speaker kwenye hali ya mazingira contradiction kama haya hakuna haja ya kutesana nchi za Kiafrika zingefungua mipaka tukaendelea kwa sababu tulishatabiriwa wiki nne mbele watu wangekuwa wanadondoka barabarani. Mheshimiwa speaker mimi niko Dodoma hapa sasa na karibu mwezi wa tatu Sijawahi kumuona mtu amedondoka barabarani. Huu ni ushahidi ungetumika kwa nchi zingine za Kiafrika kuendelea kuiga mfumo wa Tanzania kwa sababu sijaona huyo mtu anayedondoka na wala sioni dalili ya kudondoka huko. Sisemi kwamba ugonjwa umeisha au upo lakini kwa taarifa tulizonazo na haya tunayoyashuhudia kwa sababu kila mtu anaweza akaiangalia familia yake ni nani ameguswa ndani ameguswa. Na mheshimiwa speaker vifo vipo na vilikuwepo hata kabla ya corona na bado vipo na vitaendelea kuwepo. Kwa hiyo mimi nafikiria nchi za Kiafrika zingeweza kutumia formula hii tuliyotumia sisi Tanzania ingeweza kutusaidia kabisa kabisa kwenda kwenda huko tunako kwenda. Kwa hiyo mheshimiwa speaker wako marafiki zetu ukizungumza nao ukichati nao kwenye WhatsApp kwenye Facebook wanakuambia sisi huku tunapata shida tuna njaa wa nchi jirani hatuwezi kusema lakini unaona kabisa wananchi wanapitia kwenye wakati mgumu kwa sababu tu ya viongozi hawataki kufanya decision na hii ndio shida sasa sisi pia tumepata decision mheshimiwa speaker decision maker amfanye decision ya namna hii tunamshukuru na katika mazingira ya kikorona mimi nampongeza sana mheshimiwa rais katika hatua aliyochukua na niweke wazi kabisa nimesema ninapongeza kama mtoa hoja alivyosema hatua alizozichukua mheshimiwa rais juu ya corona ni sio watu wa minikoti vibaya ninapongeza azimio la kumpongeza mheshimiwa rais kwa hatua alizochukua juu ya janga la corona na hapa hapa ndipo panapokuja dhana ya waswahili kwamba asiyeshukuru kwa kidogo hata kikubwa awezi kushukuru lakini pia 
hapa ndio inapokuja zana ya neno la Kiswahili mnyonge mnyongeni haki yake mpende kwa hiyo mheshimiwa speaker ninachokipongeza hapa ni mechanism aliyetumia mheshimiwa rais kupambana na corona kwa hiyo nataka watu walikoti kwa mtindo huo maana sije mwingine akasema leo mbuto wa kafu ndo akubali kila kazi sasa hayo mambo mengine ni yana mjadala wake na ana namna nyingine ya kuyasema mheshimiwa speaker na kushukuru sana kwa kunipa fursa hii na unga mkono azimio hili Asante sana Mheshimiwa Hamidu Bobali kwa mchango wako mzuri sana. Hakika uliyoyasema ni kweli tupu. Tunakuheshimu sana kwa hilo. Mheshimiwa Baba Paroko atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Christine Ishengoma. Mheshimiwa Selassie tafadhali. Mheshimiwa Speaker Ninachukua nafasi hii kukushukuru sana kunipa fursa na mimi niweze kuchangia azimio hili. Shida nilionao mheshimiwa speaker sijui nitaanzia wapi kwa sababu nimeporwa maneno mengi sana. Lakini nianze kwa kusema yafuatayo. Rais Nixon wa Marekani aliwahi kusema kwamba rais ni mtu anachaguliwa na watu kwa ajili ya watu. Rais ni mtu anachaguliwa na watu kwa ajili ya watu kama kuna mtanzania yoyote ambaye alidhani kwamba rais magufuli ni malaika alikosea sana ni mtu kama sisi lakini bahati nzuri Mungu akamtanguliza kutuongoza na ndio maana Tuko hapa leo tunajadili maongozi yake kadiri Mwenyezi Mungu alipompa alivyompa uvuvio. Pamoja na hayo Mheshimiwa Speaker. Rais amesema Mheshimiwa Bobali kwamba ni comforter in chief. Ngoja niseme kwa Kiswahili. Rais si kwamba ni amiri jeshi mkuu peke yake. Rais ni mfariji mkuu. Sasa miaka mitano hapa ziko hoja tumesema hapana. Ndugu zangu hapa tumesema hapana. Hoja nyingi tu. Sasa hata hii hata hii nayo tunasema hapana. Mheshimiwa speaker, hii mimi nasema Ninampongeza rais John Joseph Pombe Magufuli. Kwa sababu amesimama katika viatu vyake sawa sawa kuliondolea taifa hili hofu. Na mheshimiwa speaker, kama walivyosema wenzangu, bila shaka yoyote, hofu imewaua watanzania wengi sana waliokuwa na pressure, waliokuwa na visukari, joto lilipanda kidogo tu, corona wakaondoka. Bila kuchekiwa, bila kufanya chochote. Jitihada alizofanya rais kulileta taifa pamoja katika janga hili haziwezi kupita bila kuungwa mkono. Mheshimiwa speaker, vita yoyote inahitaji ushirikiano. Na kwa wale wabunge vijana ninawakumbusha vita ya Kagera. Tulihamasishwa na mwalimu mwenye kunde, mwenye maharage, mwenye gari, mwenye nguo, tulipigana kwa pamoja. Hata hili janga la corona ni vita. Haiwezekani wala aingiki akilini ambaye anadhamana anatoa maelekezo sisi ambao tunapasha tuungane naye katika vita hii tunafanya utabiri wa vifo haiwezekani haikubariki Mheshimiwa Speaker Ninampongeza Rais Magufuli Mnafahamu kwamba 
wote mnakutana na mimi naniita baba paroko na najisikia na huwa nikikutana na maskofu wangu huwa ananiambia wewe ni paroko wa nchi kavu nawaambia sawa sawa Mheshimiwa speaker janga hili limeangukia katika kipindi cha kwa rezima wa Kristo tukiwa tunafunga tukamaliza kwa rezima tukiombea jambo hili lakini cha ajabu likaangukia kwenye Ramadhani Waislamu wakafunga kuombea jambo hili na Waislamu mnajua katika mafundisho yenu Waislamu mnaambiwa Janga likitokea Tabora usilifuate lakini likitokea Dodoma ulipo usilikimbie Hicho ndicho Rais Magufuli alichokuwa anawaambia Tanzania tuko na janga tusilikimbie tumkimbilie Mwenyezi Mungu na Wakristo mnajua Wakristo mnajua Biblia imeandika Amtumainie Bwana hata ibika milele. Nataka nirudie. Amtumainie Bwana hata aibika milele. Hiyo ni Zaburi ya 125. Narudia. Zaburi ya 125 inasema amtumainie Bwana hata ibika milele. Alichofanya Rais Magufuli ni kuwaambia wa Tanzania mtumainiani Bwana msiaibike milele. Na tumemtumainia Bwana hatujaaibika. Mheshimiwa speaker Leo leo nilikuwa kanisa kuu Katoliki Dodoma. Tulikuwa na msiba katibu wa askofu mkuu Dodoma wa Katoliki alifariki Jumaa leo tulikuwa tunafanya ibada kumsindikiza. Katika mahubiri askofu alikemea jambo na naona niliseme hapa kwa sababu wapo wanaoweka maneno katika hotuba za rais wako watu mtaani wanatangaza rais kasema corona imekwisha si kweli na ndicho alichosema baba askofu baba askofu kasema tunamshukuru rais kwa kuruhusu ibada kufanyika lakini kasema rais katuambia tuchukue tahadhari kwa hivyo nawaambia wa Kristu kwamba chukueni tahadhari kwa hiyo wale mnao mnao mwekea rais maneno mdomoni kwamba kasema corona imekwisha si kweli nyenye ni warongo warongo lazima tuchukue tahadhari na wakati tunachukua tahadhari tuendelee kumkimilia Mungu amen la mwisho mheshimiwa speaker mimi ninajiuliza na nikisema hivi wako wachochezi wanasema eh hey, umeunga mkono kule rombo upati kura aha tutaona itakavyokuwa <laughs> yani wewe unataka mtu wa rombo anayekata ndizi ushiri kupeleka mamsera aiuze arudi nyumbani na kilo ya nyama au kilo ya sukari leo unamzuia ndizi yake isiuzwe ioze shambani alafu unasema unasema sitapata kura Hapana. Rais amefanya jambo na maana kabisa kuhakikisha kwamba nchi hii haifungwi. Ingefungwa si kwamba watu watu wangepoteza maisha kwa corona tu na kwa njaa vile vile. Lakini rais ameonyesha kwamba yeye ni kati ya marais Afrika ambao haupokei amri kutoka huko juu na sifa ya viongozi wote duniani sifa ya viongozi wote duniani ni kuamua na kusimamia ulichoamua kwa hili aliamua akasimamia alichoamua na anaendelea kukisimamia kwa kutupa tahadhari 
hatuna sababu yoyote ya kutompongeza Mheshimiwa speaker kichekesho kidogo ni kwamba yupo yupo mbunge mmoja alisimama hapa akasema baada ya maremu wetu wale ambao ambao tulipata hapa kama tusipofunga bunge wataondoka wabunge wengine kadhaa na kweli tulikuwa tunaingia hapa kwa wasiwasi sana msimamo wako mheshimiwa speaker wa kuendelea pamoja na ushauri uliopata kwa rais umetufanya kwamba sisi leo tuko hapa na kwa sababu hiyo aliyekuwa anatabiri kwamba kuna mbunge au wabunge wataondoka baada ya wale ameaibika Uhai ni zawadi ya kwanza kutoka kwa Mwenyezi Mungu lazima utetewe lakini nataka niwaambie waheshimiwa wabunge Mungu ni mwenye huruma na huruma ya Mungu haina mipaka Wajibu wetu kama Watanzania, wajibu wetu kama viongozi pamoja na kumwona Mungu atupe karama zinazostahili tu viongozi bora, lazima tuombe pia huruma yake katika haya tunayofanya kila siku. Kwa sababu hiyo ni ahadi yake na, hadi, na ni ahadi timilifu na kamilifu. Mheshimiwa speaker na kushukuru asante sana. Asante sana mheshimiwa Joseph Selasini Baba Paroko umetukumbusha kuhusu umuhimu wa kumtumainia Bwana Hakika tumtumainie Bwana Na hapa tunapoelekea mwisho wa shughuli zetu za bunge la moja tumtumainie Bwana Dr Christine Ishengoma atafatiwa na mheshimiwa Mwita Getere na mheshimiwa Peter Serukamba ajiandae Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipatia nafasi niweze kuchangia azimio la bunge la kumpongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa namna alivyoongoza taifa katika kupambana zidi ya janga la ugonjwa wa corona yani covid 19 Mheshimiwa speaker nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunipa nguvu na uhai kunisimamisha hapa leo kuweza kuongea humu bungeni pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwalinda wabunge wote mpaka sasa hivi Bwana Yesu ashukuriwe Mheshimiwa speaker Mheshimiwa rais corona ilivyotokea alisimama pamoja na wananchi wake Mheshimiwa rais ni muungwana Mheshimiwa rais anatupenda Mheshimiwa rais anakumbatia wananchi wake Mwenye Mheshimiwa rais ni mcha Mungu Mheshimiwa rais kweli tumepata rais Tanzania tunampenda sana Mheshimiwa rais, corona ilivyotokea alitu alituwezesha tusiwe na hofu. Na kweli tuko hapa tunachapa kazi ndani ya bunge lako, mheshimiwa speaker, kwa kweli hatuna hofu, unatuona tunaendelea, tunafurahi, tunafanya kazi kwa bidii. Mheshimiwa rais, jambo aliyotuambia, alituambia tuchukue tahadhari. Na kweli tufuate na ushauri wa wataalamu wa afya. Ushauri huo umechukuliwa, tumevaa barakoa, tumejifukuzie, tumejifukiza, tumejisanitize, tumefanya kila kitu mpaka sasa hivi tunaendelea. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Speaker, alisema hivi, tusijifungie ndani. Fanyeni kazi, 
nchi yetu bado ni changa nchi yetu inataka kukuza uchumi na tusifunge mipaka Tanzania tumefanya hivyo Mheshimiwa Speaker Mheshimiwa Rais wanampenda watu wote watu wote eh nikisema watu wote namaanisha kutoka watoto wadogo mpaka wakati mpaka wasomi watu wote wanampenda mheshimiwa rais mheshimiwa magufuli mwenyezi mungu akubariki kwa jinsi wewe ulivyo mheshimiwa rais kwa kuona hiyo corona aliruhusu ibada shule na vyo vilifungwa kwa tahadhari lakini kwa kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu akasema ibada iendelee na kweli tumesali tumeomba Mheshimiwa Speaker kwa kuwa Mwenyezi Mungu na kwa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Rais alisema tufunge na tuombe kwa siku tatu na kweli kwa kutojali kila mmoja na dini yake kila mmoja alivyo watu waliweza kufunga na kuomba Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Speaker kuna maandiko matakatifu ya vitabu vitakatifu yanasema hivi ombeni utapewa Bisheni hodi utafunguliwa na kweli tumeomba tumepewa Corona imepungua haiwezi kusema kuwa imekwisha. Mheshimiwa Speaker Tumuombe Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rais ni mwanasayansi hakuachia hapo. Akachukua samples, akawapelekea watu wa maabara, pimeni corona, wakapima corona, papai corona, eh, mbuzi corona. Watu wote wakamuunga mkono. Marais nchi jirani hata wazungu wakamuunga mkono. Kwa kweli twende na rais huyu Dr. Pombe John Magufuli. Kwa kweli tunajivunia tunaye baba wa nchi ambaye Mwenyezi Mungu ametupatia. Mheshimiwa rais akawaambia akaambiwa tuchukue mkopo. Akakataa mikopo yao. Mheshimiwa rais Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa kweli mimi mwenyewe nasema kuwa nawapongeza wazazi wake walio msana kumleta hapa duniani tunashukuru wametuletea kiongozi shupavu na kiongozi mwema mheshimiwa rais baada ya corona kupungua akasema kuwa tufunge tena siku tatu tumshukuru Mwenyezi Mungu ukipewa kumbuka kushukuru kwa hiyo tukafunga tukamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunashukuru kwa hayo. Mheshimiwa Rais, tunapewa kwa sababu yuko karibu na Mwenyezi Mungu na sisi ametukumbatia kama kuku anavyokumbatia vifaranga vyake. Tunakwenda naye. Mheshimiwa Rais, baada ya kuona hivi akasema maendeleo lazima yaje na yaendelee. Tuendelee tunachapa kazi lakini na vyuo pia vifunguliwe. Wanafunzi wetu waendelee kusoma yuo vimefunguliwa eh from 6 wamefungua wanaendelea kusoma Mheshimiwa Rais yuko mbioni pia kufungua shule zingine ambazo bado zijafunguliwa kufungua michezo bado tuko pamoja Mheshimiwa Rais kwa kweli Mheshimiwa Rais amefanya mambo ya kihistoria ambayo nchi jirani wote wanatamani kuwa na Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Speaker ametuondoa katika hofu. Watu wote sasa hivi hawana hofu na corona. Amesema ajifunze kuishi na corona. Na kweli sasa hivi tunachapa kazi. Mheshimiwa Rais unatuona tuko bungeni. Kuna wenzetu waliosema tusitishe bunge, lakini Mheshimiwa Speaker ulisema tuendelee na bunge. Je, tungelishitisha hii bunge? Bajeti ingelipitishwa na nani? Miradi ya maendeleo ingefanya kazi kwa vipi? Lakini baada ya kusema hivyo, tumewaona wanarudi bungeni. Mheshimiwa Speaker na kupongeza na wewe. Mheshimiwa Rais, anasema pale, palipo na Mwenyezi Mungu kuna njia. Palipo na Mwenyezi Mungu hapa haribiki kitu. Palipo Mwenyezi Mungu kila kitu kinawezekana. Nendeni wa Kristo mkasome Zaburi ya 23 mtamuona Mwenyezi Mungu anavyopenda maajabu. Mwenyezi Mungu ni mkubwa 
naomba tuwe naye na naamini Tanzania bila corona inawezekana Mheshimiwa Rais anafanya mambo makubwa Mheshimiwa Rais anatupenda Mheshimiwa Rais tuwe wote kwenye vita hivi vya corona tushirikiane kwa pamoja janga likitokea shirikiane kwa pamoja tuwe kwa pamoja tutashinda hii corona mwisho najua mikoa yote inashirikiana kwa kupunguza hii corona tumejifukiza tumekula limau tumefanya nini lakini hata mikaritusi hata kashwagara vyote vimepata ah, okay. lakini tunajua corona itakwisha wana morogoro nawaambia corona itakwisha wananchi wote wa mikoa yote corona itakwisha tumtumaini bwana kwa kila jambo hata ukiwa na tatizo Mwenyezi Mungu atakubariki na atakuvusha corona itakwisha amen Mheshimiwa Speaker kwa hayo machache ambayo nimeweza kuyasema naunga azimio hili la kumpongeza Mheshimiwa Rais zaidi ya ugonjwa huu wa corona lakini tumtumaini bwana kwa kila jambo bwana atatenda asanteni naunga mkono hoja asante sana asante sana dr Ishengoma sikujua kama kumbe dr Ishengoma na yeye ni mchungaji tena mchungaji hasa sio kama baadhi ya wachungaji walio humu bungeni kama rafiki yangu msigwa rafiki yangu msigwa akisimama humu bungeni anaropoka sana mnajua heshima ya bunge uongozi ni ni, ni ni jambo gumu sana kwa sababu unamwangalia mtu halafu jinsi unavyomjua na yale unayoyajua kumuhusu unatamani utoke <laughs> na ukitoka sijui ataweka wapi uso wake kwa sababu ni mchafu kabisa astahili kuitwa mchungaji lakini na nikuropoka ku... sijui wamezaliwaje watu hawezi kujiona jinsi alivyo na mapungufu tena mengine anajua najua bana isha muita mara mbili tatu bana kuna hili kuna hili kwa mwanadamu wa kawaida ukijua hilo una, unakuwa na aibu kidogo <laughs> lakini jinsi asivyokuwa na aibu yani bado unaropoka tena kwa yule yule ambaye amebeba mafurushi yako <laughs> yani unakaa unamwangalia unasema yani duniani kuna watu lakini twendeni ni bado siku 4:5 mengine yakinizidi nita offload baadhi yake Mwita getere Atafatiwa na mwishima Najima Giga Alafu mwishima Selkamba Na mwita kwa kunipa nafasi ya mimi ya Kunga mkono wa zimia na kumshukuru laisi <coughs> Mwishima speaker mimi itaka nizungumze Mambo kama matatu hivi So la kwanza itaka Kuona hizo kauli ambazo watu wanasema Raisi amesema Corona imeisha Mwishima speaker atamuko wa raisi ambapo mimi nimesikia na anapoendelea kuliongelea ni kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuepisha na maafa yaliyotarajiwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuepusha na maafa yaliyotarajiwa kwamba huku tulikokuwa tunakwenda walikuwa wanasema kwamba huku Tanzania watu watakufa kama nzige mpaka leo tuko jambo la kawaida Mheshimiwa Rais anajua corona ipo ndio maana tumefungua shule vyo kwa nusu nusu shule za msinga zijafunguliwa anasema tunacheki hali inavyoendelea hali ikiendelea kuwa vizuri tunaendelea kufanya kufungua shule za msingi tunajua corona ipo ndio maana tunaambiwa tuendelee kufanya yale ambayo yanastahili lakini ukweli ni kwamba corona ni ugonjwa utakuwepo na utaendelea kuwepo nacho washangaa watu siku za siku za karibuni kila mtu anayekufa ezifu sasa corona imekuwa ndio imeleta kifo duniani wakati watu wanakufa duniani hata kabla ya corona zaidi watu milioni moja duniani leo corona waliokufa ni asilimia sina moja. watu walikuwa nakufa kabla ya corona ni asilimia 35 sasa leo mtu akifa wanasema amekufa na corona 
kila kitu kimekuwa corona as if kamba corona ikiisha kifo nacho kitaisha hao wanakuwa wanakosea Mungu alileta kifo kipo na kitaendelea kuwepo Mheshimiwa speaker mimi na mwana rais Magufuli tofauti na nilivyokuwa huko nyuma Leo mtu akiniambia ni mchague rais leo Magufuli amenifundisha kwamba kuchagua rais kunatakiwa uangalie sana Kabla ya Nyerere baada ya Nyerere kutoka na baada ya mwinyi kuwepo kuanzia chaguzi zilizokuwa zinakuja za urais tulikuwa na dhana tofauti sana ya uchaguzi wa rais uchaguzi wa rais ulikuwa na mambo mawili la kwanza unayepiga unayepiga kampeni unaahidiwa kwamba unapewa nini kama ni mfanyabiashara unaahidiwa kupewa tenda kama ni mpiga ni msomi na mambo mengine ya kisiasa unaahidiwa kupewa vyeo kwa hiyo tulikuwa na malengo mawili tu katika kuchagua rais unaahidiwa cheo au unaahidiwa kupewa tena za biashara leo makufuri ametufundisha kumbe mpate rais anayotukia wa Tanzania walio wanyonge leo mheshimiwa speaker ukiniambia nipige kura na mwangalie mtu hati yake moyo wake wa kuvumilia wa Tanzania moyo wake wa kuchungua kuchunguza shida moyo wake wa kuepusha marafiki yake sio kupiga kelele wala sio kutembea na furusi la hera leo ukiniambia nichague rais nitachagua mtu tofauti sana kinyume ilivyokuwa huko nyuma Mheshimiwa Magufuli ametupa somo kwamba wa Tanzania tunatakiwa tujiandae kutawala wa Tanzania kwa imani yetu sisi sio kwa imani ya hera wale imani ya vyeo. Kwa hiyo nikushukuru ni mshukuru Mheshimiwa Rais kwa hiyo uongozi aliyotuonyesha. Niombe Tanzania tusiige mambo ya kulipiza visasi. Tusirudishe maderevu wa nchi zingine. Tusiwanyanyase watu wa nchi zingine. Mungu ametusaidia sisi. Hawa wanao tuwepo nao tuwebisha huku nyuma watakuja tu hawana maripa kwenda. Tusilipize visasi. Tuendelee kuweka uongozi, diplomasia iwepo ili watu wetu na Mungu aendelee kutukinga. Kwa sababu Mungu anasema usilipize kisasi. Omba tuwaombe wale ambao wanatufanyia fujo watarudi kwenye nafasi yetu. Mheshimiwa speaker na wewe nikushukuru. Unajua haya mambo kwa kweli bila kuwa na wewe msimamo hapo. Bila kuwa na msimamo thabiti. Vifo vilivyotokea hapa ghafla ghafla hapa. Humu ndani watu walikuwa kuja hata mimi nilikuwa nafika hapa. Nilikuwa naona watu wana, wana sanitizer zile makubwa 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 anapiga fenetizer mpaka ndani na Josh natoka hali ilikuwa ngumu bila kuwepo wewe hapo simame ututulize huko ndani tungekimbia bila kuwepo hapo ututulize huko ndani tungekimbia hata kama rais angesema tuendelee watu wangekimbia tunakushukuru wewe sana kwa misimamo yako hiyo misimamo ifanye tukikuwa huko ndani mheshimiwa speaker unajua kuna jambo lingine mimi naita la kijinga la kijinga kabisa Hivi kwa mfano mimi nitoe mfano hapa Dodoma tulipo. Kabla ya corona General Stadium kwa majaa watu. Wende hapa makore pamejaa. Benjamin Mkapa pamejaa. Sudi CIA pamejaa. Vituo vyao vyote vimejaa. Hospitali hapa watu pamejaa. Sasa leo uambie hii Dodoma lockdown. Unajua maana yake nini? Lockdown maana yake watu wote wakae ndani. Anayeumwa kichwa apige simu. MP ambie siende. Anayeumwa tumbo apige simu ambie siende. Yaani anaenda kujifungua afuatwe na ambulance. Hivi na kuaje? Afu picha zinaonyesha sasa. Dodoma yote imejaa corona. Mambo ya kijinga kabisa haya. Unafungia watu alafu unatengeneza mpango, mgonjwa yote wewe ndio mfate. Tuna ambulance ngapi? Tuna watu wangapi ndio hospitali? Mheshimiwa rais ana akili sana, ana akili sana kwa kweli. Ana akili sana. Ametufanya kwamba kumbe sasa tunatakiwa kuwa na uwezo wetu wa kufikiri. Sio uwezo wa kufikiri kwa ajili ya migongo ya watu. Leo ni kwa naona watu wengine huko ndani wa, wa, watu wachungaji kabisa wengine wa makatikisti kabisa naona ndani. Nimeona watu ndani hata hata Lema ni mtu wa dini sana Lema. Lakini utaona mgoga wake umekuwa mkubwa, watu wanafuata mambo ya nje, watu unajua nchi hii ina mambo ya ajabu sana. Ndio maana katika Mungu alivyotuumba taifa la Tanzania halijawahi kupata rais aliyetoka nje. Ambaye wazungu wanasema huyo rais anakuwa sisi hatujawahi kufa. Sisi tunapata rais kutokana na watu wetu waliozaliwa huko ndani. Sasa hivyo vyama vina panga rais atoke nje aagizwe aje kutawala Tanzania hiyo haipo ni ndoto hiyo ni ndoto kwa Tanzania kwa hiyo mheshimiwa rais ametuonyesha nini cha kufanya wa Tanzania amekuwa mvumilivu sana ningeshangaa mheshimiwa speaker usingeleta hilo azimio ningesema mm, sasa hapo kuna nini sasa na wewe kumbe unaona mbali unatengeneza mianda mikubwa na mimi ni sema mheshimiwa speaker kusema kweli na wewe natakiwa tukulinde kama mboni Hakuna haja ya kukuachia. Wewe na rais tuwalinde kama mboni, muwepo kwenye taifa hili muongoze watu. Vinginevyo tutakuwa tunaleta waraji tu. Na leo tukataye watu wanaotembea na mifuko ya hela kununua
kununua urais leo tuwakatae watu watafuta uspika kwa nguvu haipo hiyo tuwatafute watu wenye imani ambao wanaweza kufanya kazi hiyo nashukuru sana na unga mkonoje Asante sana mheshimiwa Mwita Getere kwa mchango wako Mheshimiwa Naji Magiga Tafatiwa na mheshimiwa Peter Serukamba Nakushukuru sana mheshimiwa speaker kwa kunipatia nafasi hii ili nami niweze kuchangia kwenye azimio hili muhimu sana la kumpongeza mheshimiwa rais wetu uh, kwenye mapambano dhidi ya janga kubwa la corona au kwa lugha ya kitaalamu covid 19 Mheshimiwa speaker niungane mkono na wenzangu wote waliotangulia kutoa pongezi zao kwa sababu tofauti lakini pia na nama nani ambapo Mheshimiwa Masi alivyoelezea yote katika taarifa hii ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kuhusiana na swala hili Mimi naomba tu niwaeleweshe au niwafahamishe wa Tanzania yale ambayo nimeyaona mimi binafsi yaliyosababisha mheshimiwa rais wetu ambaye ni jemedari wetu wa taifa letu kuweza kulisimamia taifa letu la Tanzania kwenye mapambano dhidi ya hii corona sababu hizo zimeweza kutajwa pengine na waheshimiwa wengine hapa lakini mimi nitazitaja kwa namna tofauti au nitaeleza kwa namna tofauti jambo la kwanza ni ucha Mungu wa kweli limezungumzwa na ili umjue mtu ni mcha Mungu wa kweli anakuwa na sifa za ziada tatu. Kwanza anakuwa ni mwenye kujiamini, anakuwa very confident. Lakini la pili anakuwa ni jasiri. Na la tatu anakuwa ni mtu mwenye msimamo asiyeyumba. Hizo ni sifa za mcha Mungu wa kweli. Sasa mbali na hizo sifa za kuwa mcha Mungu wa kweli ambapo baadaye nitataja kwa nini sasa ameweza kufanikiwa zaidi la pili ni uzalendo kwa taifa la Tanzania. Hilo jamani msilione dogo, uzalendo kwa nchi yake mtu anaweza kujitolea kwa namna yoyote na nguvu zozote. Kwa hiyo hayo mawili ndio mimi nimeaona binafsi kwamba yamempelekea mheshimiwa rais wetu kufanikiwa. Na jingine ambalo ni la ziada. Mheshimiwa Kitwanga juzi alizungumza neno hapa mheshimiwa speaker akasema kuna watu wenye akili kubwa na kuna watu wenye akili ndogo. Lakini unapokuwa mcha Mungu wa kweli unakuwa genius by nature. Kwa hiyo mheshimiwa rais wetu ana akili za ziada kutokana na ucha Mungu wake. Hilo lazima tulikubali. Kwa hiyo sasa nini kimetokea? Baada ya rais wetu huyu ambaye ni jemedari wetu ambaye anafanya mengi kwa taifa hili ameweza vipi kusimamia janga hili ya corona tumeweza kuona mambo matatu makubwa jambo la kwanza uchumi wa Tanzania haujayumba kama wenzetu wengine yamesema kwa, kwa mtazamo tofauti na mimi naelezea kwa, kwa uwezo wangu ambao nimeweza kuelewa uchumi haukuyumba na kwa taarifa wale ambao hawajui tu Eh, Tanzania ni miongoni mwa nchi kumi zenye uchumi unaokuwa vizuri katika bara la Afrika. Kwa hiyo hii naamini bado kwa uongozi thabiti wa jemedari huyu tuliyo naye ambaye watu wengi wanamtamani au rais wao katika ulimwengu huu. Sisi wa Tanzania tunaye. Kwa hiyo mheshimiwa speaker hili ni moja la uchumi. Lakini la pili ukiwaweka wananchi wako katika taifa lako bila taharuki jambo baya linapotokea ujanga ni sifa ya pekee ya kiongozi amekuwa thabiti amesimama imara hakuyumba sifa zote za ucha Mungu nimeshazitoa na sisi tumekuwa nyuma yake ukiwemo na wewe mwenyewe spika umeweza kusimamia bunge hili bila kuyumba na sisi tuko nyuma yako tumekaa na wewe tulikuwa tumeamini hayo ambayo mheshimiwa rais ameamini na wewe ukao umesimamia na sisi kuendelea kufanya kazi yetu baje ya corona tukiani ambazo zinatupwa na sisi wa bunge katika katika mataifa yetu tuweze kusimama chote duniani kwa sababu mwisho wa siku tunakwenda kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndio anataka tuwe wacha Mungu mbali na mambo ya duniani tunayoyafanya E, katika kusimamia mambo yetu lakini pia ucha Mungu unachangia asilimia kubwa ya maisha yetu katika dunia hii. Kwa hiyo mimi niseme tu waheshimiwa wa Tanzania wote na waheshimu sana na wabunge wote mlio humu. 
tuendelee kumuombea dua mheshimiwa rais wetu pamoja na viongozi wote wakuu wa mihimili kwemo we mheshimiwa speaker ili imani yenu juu ya Tanzania we, we mzetu pamoja na ucha Mungu wenu pamoja na mapenzi yenu pamoja na uzalendo wenu visiishe ili muendelee na kuendelea na kuendelea kutusaidia taifa letu mwisho kabisa nasema tu kwamba wale ambao wanahisi kwamba e, rais huyu hatoshi waone aibu kwa sababu hilo ndio lesema la mwisho hilo kwa sababu mataifa yote yote duniani yanaiga sasa kile alichokifanya kwa Tanzania kuhusiana na hii corona kwa hiyo wao wanakuja kuiga mtu ambaye sisi tusione thamani yake tutakuwa ni watu wa ajabu sana kabisa katika taifa hili. Kwa hiyo mheshimiwa speaker mimi nakushukuru kwa hilo lakini kwa niaba pia ya Zanzibar nzima eh, ni sema kwamba mheshimiwa rais tunampongeza sana kulisimamia janga hili na naamini kwa imani yake hiyo aliyonayo kwa Tanzania wote na sisi tule nyuma yake ukiwemo na wewe speaker na viongozi wote tuleo muhimu basi tuendelee kumuunga mkono ili tusaidiane naye naamini kabisa kama nilivyosema katika mchango wa mwisho hii corona itaondoka leo kabla ya kesho baada ya kusema hayo nashukuru sana na naunga mkono azimia hili mia kwa mia asante sana mheshimiwa mwenyekiti wa bunge mheshimiwa Najma Gika Giga nakushukuru sana kwa mchango wako waheshimiwa bunge nafikiri sote tunafahamu kwamba mheshimiwa kiongozi wa upinzani bungeni mheshimiwa Freeman Mboe amepata tatizo na kwa hiyo yuko kwenye hospitali yetu ya hospitali ya kituo cha afya ambayo inaitwa Ntiuka wengine anaita DCMC. Uh, nimepata nafasi ya kumtembelea leo asubuhi. Na nikaongea naye. Kwa ujumla hayuko kwenye hali mbaya. Yuko kwenye hali nzuri tu. Alikuwa akipata akipata breakfast wakati nimefika pale amepata tatizo la mguu wa kulia amepata kitu kama dislocation hivi sio kuvunjika kwa mfupa mkubwa huu unajua kwenye mguu kuna mfupa mkubwa alafu kuna hivi hivi mishipa mingine ambayo ina kwa nyuma hapa sasa huu wa nyuma ndio ume umeleta tabu huku mwanzo. Ni kama mtu ambaye hata unaweza kakanyaga vibaya hivi alafu ule ule mshipa wa nyuma ukafiatuka. Au kitu cha namna hiyo. Lakini sio sio kuna kuvunjika kwa mfupa hapana. Ni huu mshipa wa nyuma. Tunao madaktari hapa wao wanajua vizuri. Simnaita ligament, simnaita nini. Kwa hiyo yupo madaktari wanamwangalia wameniambia kwamba watatupatia ushauri wao lakini wakaniambia sajoni wao wanaweza kabisa kufanya hiyo kazi lakini wakasema watatupa ushauri wao baadaye kidogo sasa kwa kwa jambo lenyewe lina hadithi nyingi la jinsi lilivyotokea maana kinasemekana mpaka saa sita usiku jana alikuwa mahali pengine kwa hiyo ina hadithi nyingi. Inaniwea ugumu kusema chochote kwa hatua hii. Lakini e, niseme tu kwamba msichukulie kwamba kama hivyo mnavyosikia sikia. lakini watakaosema halisi ni vyombo vya ulinzi na usalama na niwaombe basi vyombo vya ulinzi na usalama watoke mapema iwezekanavyo waeleze kilitokea nini kadri wanavyojua e, isi, isiwe ni kazi yangu kwa sababu ni kazi zaidi ya vyombo vya ulinzi na usalama kwa sababu wanavyozidi kuchelewa 
hadithi zinakuwa nyingi basi wanachokijua basi waseme kama kuna pati ya upelelezi basi wabakize hiyo pati ya upelelezi waifanyie kazi kwa hiyo naamini kesho jioni saa hizi tutakuwa kiasi fulani na cha kusema na kuambiana hapa kuhusu jambo hili ni wakishia wa jeshi wa bunge kwa mara nyingine dodoma ni salama ni salama kabisa ni salama kabisa 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 mmekaa hapa toka tumeanza mwezi wa nne mwanzoni mpaka sasa tuko mwezi wa sita hakuna aliyepoteza sikio hakuna aliyepoteza jicho hakuna aliyechomoka mkono hakuna aliye katika kidole dodoma ni salama ndugu zangu tunaendelea na mheshimiwa Peter Serukamba Mheshimiwa speaker na mimi nikushukuru kwa kunipa nafasi kwanza ni mpongeze sana mheshimiwa Masi kwa kuleta azimio hili Mfanya kazi nzuri na kupongeza sana dadangu. Mheshimiwa spika tatizo hili la corona lilivyokuja limetusaidia kujua aina za viongozi waliopo duniani. Mheshimiwa spika wanazuoni wanasema unapopata janga ndio wakati ambapo kama kiongozi natakiwa uwe mtulivu sana. Na Rais Magufuli baada janga hili alithibitisha alivyo mtulivu kwenye kupambana na jambo hili. Lakini mheshimiwa spika kwa sababu Rais Magufuli ni rais wa Watanzania aliyetokana na Watanzania wenyewe kwa hiyo basi rais Magufuli anawaelewa Watanzania kwa namna ya dini zetu makabila yetu na tamaduni zetu Mheshimiwa Rais akaamua sasa anapambana na ugonjwa huu namna gani Akaamua kupambana na ugonjwa huu alivyoona yeye Mungu alivyomjalia karama za kuona mbali Mungu alivyomjalia maono yake na kastik to it Halikuwa jambo rahisi hata kidogo Katika mazingira ambayo dunia yote imepanic Dunia yote kuna taharuki Unaweza kaona rais utulivu wake ulipitiliza alitulia sana alitulia kwa sababu ya Mungu kumjalia maono ya kuona mbali na kaamua kupambana na ugonjwa huu kwa namna na kwa jinsi alivyo yeye na Watanzania wake na mimi kwa kweli mheshimiwa speaker na, na muomba Mungu amjalie sana Rais Magufuli. Ni mara chache sana kama ukujaliwa karama za uongozi. Viongozi wote waliofanikiwa duniani ni wale ambao wanaona ambako wengine wote hawaoni. Na wakati fulani unaweza watu wakaanza kukula umu. Mbona huyu haoni? Aikume na yeye akikaa peke yake anawalaumu mbona wenzangu hawaoni mbona ruti ndio sawa sawa Kwa rais Magufuli kwanza kwa kutushangaa wa Tanzania tulipata taharuki tulipata hofu lakini yeye alitulia lakini akawa anaona anakoenda na kwa kweli ametufikisha alikokuwa anataka twende Wanasema wazungu Raisi kwenye jambo hili amekwenda against all odds. Prediction the WHO kwa Tanzania zime, zi, hazikuwa sawa sawa. Prediction za watu wote wanasayansi 
kwa Tanzania hazikuwa sawa sawa ni kwa sababu Mungu alitujalia kiongozi anayeweza kuona mbali na mwenye maono kwa kweli makubwa sana Waheshimiwa wabunge aliona wapi Rais Magufuli cha kwanza alidhibiti hofu Ugonjwa huu walio hata waliopata matatizo kwa kweli wengi ilikuwa ni hofu Yeye ndio wakati ambapo akazidi kututhibitishia tusiogope huu ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine tuchukue tahadhari Wako watu walisema tu lockdown kwa sababu yeye alikuwa anajua tunakoenda alikataa ku lockdown na alikataa kwa sababu hivi ange lockdown mpaka lini lakini kwa watanzania wetu na uchumi wetu ange lockdown tungeenda kwenye kwenye corona ya umaskini huko amekataa kwenda ndio maana tukaendelea kufanya kazi ndio maana budget yetu ya 2019-2020 ikaendelea kutekelezwa ndio maana vituo vya afya vikaendelea kujengwa barabara zimeendelea kujengwa ndege zimeendelea kununuliwa reli imeendelea kujengwa stigras imeendelea kujengwa maana tunge lockdown watu wangemuuliza kama ume lockdown mbona watu wanaenda kujenga reli maana yake unge lockdown miradi yetu yote ingesimama maendeleo yetu yangesimama jambo hili rais alilikataa kwa nguvu zake zote na kwa kweli kwa hili rais Mungu ambariki sana ametusaidia sana wa Tanzania ni kweli ugonjwa bado upo lakini unapungua tunaendelea kuchukua tahadhari na ikuwa lazima maisha yaendelee leo hii ukisoma Marekani kabla ya maandamano haya kulikuwa kuna pressure kubwa kwamba fungua uchumi na hawa ndio watu ambao uchumi zao zina resilience zinaweza zikaabsorb shocks uchumi namba moja duniani wakaanza kumwambia rais wao fungua uchumi kwa sababu hali ilikuwa inaenda kwa mbaya zaidi sasa je kwa sisi ambao uchumi wetu hauna resilience hatuwezi ku absorb shocks kuna watu inabidi ale lazima afanye kazi leo nasema mama masi kwa kuleta azimio hili rais magufuli anastahili kupongezwa sana kwa jinsi ambavyo alipambana na ugonjwa wa corona leo duniani ni kwa nawasikiliza kuna watu wanatamani kuja kujifunza ni kwa sababu rais aliona mbali na kwa kweli moja ya jambo kubwa na hii ndio sifa ya rais magufuli kama mmeangalia ndugu wa bunge maamuzi yake ni against the tradition hamui kwa sababu wengine wote wanaamua namna hii hapana anaamua kwa conviction yake leo hii mheshimiwa speaker sije kama mnakumbuka vizuri wako watu wanalaumu rais kunua ndege kwa kesh ukiliangalia haraka haraka unaweza kalaumu lakini mnajua amesevu nini kwa kuunua kwa cash amekimbia kulipa interest ambazo ni kubwa sana mashirika yote yanapata matatizo kwenye interest kwa sababu unanua kwa dola ndege zako unatoza shilingi inabii utafute mashilingi ukalipe na on top of it ulipe na interest huyu ni rais anayeona mbali sana Rais Magufuli aliamua against all the whole world kwamba lazima tutekeleke tutelekeze tutekeleze mradi wa umeme wa Stigras. Haikuwa decision rahisi mheshimiwa speaker. Lakini yeye mwenyewe akakaa akaamua tukasema tutekeleze. Leo wote walio hata uko wanapinga wanaanza kuona mwanga mwishoni lakini kwa sababu Mungu alimjalia kipaji cha kuona mbali Mheshimiwa speaker 
Kaisa aliamua hapa tujenge reli kwa pesa zetu wenyewe. Hela ndogo hizo kodi. Ni kweli tumejifunga mkanda. Lakini hakuna taifa limeendelea bila kujifunga mkanda. So mimi nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa hivyo pambana na ugonjwa huu wa COVID-19. Mpaka Rais ananikumbusha Jack Welch. Jack Welch alikuwa the best CEO wa GE kwa miaka 20. Siku zote anasema sifa kubwa ya kiongozi ni sifa tatu. Sifa ya kwanza lazima awe chief meaning officer. Aweze kuambia kwa nini tunawapeleka huko. Na huko nako wapeleka kuna nini? Rais Magufuli ame demonstrate hili. Lakini lazima leader awe bluma, chief bluma. Yeye mwenyewe aongoze kwa matendo. Rais Magufuli ameongoza kwa matendo kwenye mambo yote ambayo amekuwa ameamua kama nchi. Lakini la mwisho kubwa zaidi lazima rais awe na generosity gene. Rais Magufuli Munga amemjalia ana generosity gene. Rais Magufuli anajali wanyonge. Rais Magufuli maamuzi yake yote ukiangalia ha, hatuangalii sekundi dogo anaamua kwa kuangalia kundi kubwa zaidi lita benefit namna gani hamna namna nyingine kulielezea huu ni uzalendo mkubwa sana kwa kiongozi Mungu aliyetupatia na mimi ninaamini kwa kazi kubwa aliyoifanya namna ya kutuongoza kwenye ugonjwa huu kwa kweli mheshimiwa speaker na mimi kama alivyosema wengine nikupongeze sana we mheshimiwa speaker Speaker usingekuwa na msimamo baada ya watu kupata vifo hapa ndani ungetuongoza kufunga bunge lakini mheshimiwa speaker wewe na mheshimiwa rais mlikataa na kwa wale ambao tumekaa hapa muda mrefu mnakumbuka huwa vifo vinatokea maana sisi ni binadamu tuombe Mungu wale waliotangulia mbele haki lakini mmetuongoza vizuri tumeweza kupambana tumeweza kuvuka lakini yote haya tumefanikiwa kwa sababu tulimweka Mungu mbele wewe mheshimiwa speaker ile kamati iliyokuwa na waziri mkuu rais mwenyewe siku zote mlitukumbusha umuhimu wa kumuomba Mungu na Mungu amejibu sara zetu nimalizie kwa kusema na mimi nampongeza sana tena aliyeleta azimio hili na liunga mkono na kwa kweli mheshimiwa speaker tungemaliza bunge lako hili bila kumpongeza rais kwa kitendo cha kishujaa cha kizalendo cha kusimamia ugonjwa huu kwa namna ambavyo alivyoona yeye kwa maono yake yeye leo hii tungekuwa tumeparaganyika lakini Mungu amemsaidia kampa karama za kuona mbali Mheshimiwa Rais tunakushukuru unakotupeleka ni kwenyewe na nina hakika unaposema unataka taifa hili liende kuwa la uchumi wakati unamaanisha na na hakika utatufikisha huko Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais na kupongeza sana na unga mkono wazimio Asante sana Mheshimiwa Peter Serukamba kwa mchango wako huo mzuri sana Sasa tumsikie Mheshimiwa Margaret Sita atafuatiwa na, na mheshimiwa Dr. Mary Nagu baada yake mheshimiwa Peter Lijualika ndaye Mheshimiwa Mama Sita Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi hii na mimi nichangie hoja hiyo Shukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai tangu nilipoingia bungeni mwaka 2015 mpaka sasa hivi amenipa uhai ambao namshukuru sana lakini pia Niwashukuru wananchi uh, wa Urambo ambao wamenipa ushirikiano wa hali ya juu na naamini kabisa wataendelea kunipa ushirikiano huu. Mheshimiwa speaker kwa niaba ya wananchi wa Urambo nachukua nafasi kumpongeza sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kazi kubwa aliyoifanya katika kipindi hiki cha kupitia tatizo kubwa lililotukumba 
duniani la corona na mimi mheshimiwa speaker rais wetu katika kupambana na swala hili alifanya kazi kubwa sana ya kuunganisha serikali yake ya awamu ya tano akiwemo makamu wa rais mheshimiwa waziri mkuu pia mheshimiwa mawaziri naibu waziri na watendaji wote katika serikali yake ambao alifanya kazi kama timu aliunda pia kamati maalum ya kushughulikia swala hili lakini wakati huo pamoja na kuunda kamati jambo kubwa lilofanya ni kumtegemea Mungu na naamini kabisa aliongozwa pia na neno la Mungu likiwemo Zaburi ya 116 mstari wa kwanza paka wa nane ambao nasema hivi naomba kunukuu kwamba nampenda Bwana kwa kuwa anasikiliza sauti ya dua zangu na kweli imeonesha wazi kabisa mheshimiwa rais Mungu amesikiliza dua zake na kweli tumepitia wakati huu ambapo kwa kweli hatukupata madhara makubwa kama walivyopata nchi zingine Mwenyezi Mungu abariki sana rais wetu kwa kumwamini Mungu baada ya kuunda kamati ya kushirikia janga hili alituambia tusali kwa siku tatu tumuombe Mungu misikitini makanisani majumbani na kweli tulimuomba Mungu kwa siku tatu akiamini kwamba anayemtegemea Bwana hawezi kum, Bwana kumwangusha lakini pia akatupa maelekezo ya kufuata wakati huo akahimiza kazi tufanye kazi na wakati huo akasema tuondoe hofu tunamshukuru sana rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa speaker yote haya yaliyotendeka kipindi hiki kwa kuongozwa na mheshimiwa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mimi kama kiongozi na naamini viongozi wengine pia tumejifunza yafuatayo kwanza kiongozi lazima ajiamini lakini pia kiongozi lazima awe anayethubutu lakini pia ametuonesha kwamba kiongozi lazima awe jasiri Alafu pia kufanya maamuzi kwa wakati kufanya kazi kwa bidii lakini wakati huo ametufundisha kwamba kuna umuhimu wa kufanya utafiti kama aliyofanya yeye lakini pia ametusaidia sisi kwamba lazima wa Tanzania tuwe na uzalendo ambao ameuonesha sana katika kushirikia swala lote hili eh, la corona Mheshimiwa speaker Rais wetu kama alivyotangulia kusema wenzetu amekuwa mfano mkubwa sana nchini kwetu sisi lakini pia amekuwa mfano mkubwa sana pia duniani kwa kuwa na misimamo kwa kweli anastahili sifa na ndio maana naunga mkono kwa dhati kabisa kwa niaba ya wananchi wa Urambo kwamba anastahili kuungwa mkono anastahili kusifiwa anastahili kupongezwa kwa sababu ametuonesha kabisa kwamba kiongozi lazima awe kama alivyokuwa yeye kuwa jasiri na kuwa na misimamo na kutuongoza tumeondoa hofu tumefanya kazi kwa kweli tunampongeza sana uh, mheshimiwa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania pamoja na kumpongeza rais pamoja na serikali yake kwa ujumla Mheshimiwa narudi kwako we mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker ulisema bunge linaendelea. Ukaungana na serikali kwa ujumla mkasema bunge linaendelea na kweli ukasimamia. Tukawa tumegawanya katika vyumba mbalimbali kwamba hakuna lisilowezekana pale mtu anapokuwa na, na nia. Asante sana tunakushukuru mheshimiwa speaker. Endelea na kazi hiyo hiyo Mungu akubariki na nadhani huko mbele njia ni nyeupe kabisa. Amen. Na. Lakini pia kwa niaba ya wenzangu, waheshimiwa bunge hasa wanawake ndani ya umoja wetu wa wanawake wa bunge. Hapa bungeni tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa kufanya kazi karibu na sisi. Tunakushukuru sana. Lakini pia ni washukuru waheshimiwa wa bunge wa kiume ambao mmekuwa mkituunga sana mkono sisi wa UW, uh, wa, wa umoja wa wanawake NTWPG. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini Kipekee mheshimiwa speaker naomba nitaje hapa. Tumekuwa sisi kama wanawake kwa kupitia TWPG kuomba kwamba wanawake wanaoweza wapewe nafasi kweli sio kweli. Kweli. Na tumeona mheshimiwa Umi amepewa nafasi ya waziri wa afya ameitendea haki tumpigie makofi mheshimiwa ndani.
Kwa hiyo chini ya uongozi wa jemedari wetu Dr. Uh, John Pombe Magufuli amefata mheshimiwa umi amefata maelekezo ya rais amefata maelekezo ya kamati iliyoundwa ameonesha kweli wanawake wakipewa kazi wanaweza. Kwa hiyo tunampongeza sana mheshimiwa umi kwa vile ambavyo ameitendea haki nafasi aliyopewa kwa kufata miongozo yote aliyokuwa anapewa na na mheshimiwa rais. Asa mimi nilikuwa nafikiria kwamba baada ya kumpongeza mheshimiwa rais kwa jinsi alivyoshirikia swala la corona lazima nimshukuru pia rais kwa jinsi ambavyo ametusaidia wilaya ya Urambo kupata maendeleo katika kipindi chake cha awamu ya tano ametuahidi maji kutoka Lake Victoria tutapata ametusaidia barabara za lami ametusaidia tumepata kituo cha kupozea umeme ametusaidia umeme wa rea ametusaidia kupata kituo cha veta ametusaidia mambo mengi ambayo ya elimu ya kupata mabweni ya kupewa uh, madarasa na kadhalika namshukuru sana mheshimiwa rais kwa kupitia serikali yake ya ya tano kwa mambo mengi ambayo tulimuomba sisi kama wananchi wa Urambo na akatutendea akatutendea kwao tunaamini kwamba ataendelea kutawala na tutapata mengi zaidi tutaongezewa yote ambayo tumeomba vituo vya hapa na mengine mengi kwao nimalizia kwa kusema tu kwamba kwa niaba ya wananchi wa Urambo nachukua nafasi kumpongeza sana mheshimiwa rais na kwa msingio na unga mkono hoja iliyoko mezani ya kuunga azimio mkono azimio linalo mpongeza mheshimiwa wetu rais John Pombe Joseph Magufuli kwa kazi kubwa aliyosimamia na sasa tunajivuna tuna rais anayejiamini tuna rais mwenye maamuzi Magufuli oye Asante sana Mheshimiwa Margaret Sita Tunakushukuru sana kwa mchango wako mzuri sana Mheshimiwa Dr. Mary Nagu atafuatiwa na Mheshimiwa Peter Lijualikali Mheshimiwa Speaker nianze kwa kukushukuru sana kuniweka katika listi ya watu ambao wanaunga mkono azimio hili la kumpongeza rais wetu kwa kazi nzuri anazozifanya hususan hii ya kusaidia kukabiliana na ugonjwa wa corona. Mheshimiwa spika namshukuru sana Mungu kwa yote mema. Na kati ya mambo mema ambayo ameipatia Tanzania ni kutupatia rais tunayemtegemea mwenye uwezo, umakini na umarufu wa kuifanya nchi hii kuwa ya pekee. Na kwa hivyo nampongeza sana sana kwa kuweza kutumia vipaji alivyopewa na Mwenyezi Mungu. Unaweza ukapewa vipaji vikubwa na mizuri. Mimi nimepewa sauti nzuri lakini naweza kukaa kimya nisitumie kipaji hicho. Sasa rais vipaji alivyopewa kwa kweli kavitumia vizuri ninampongeza sana na hii imemfanya kutumia uwezo wake unaotokana na vipaji hivyo kuweza kukabiliana na ugonjwa huu wa hatari ambao hauna dawa ya kinga wala ya kutibu kwa hiyo tunashaka jitihada katika kujenga hospitali za za taifa za wilaya za mkoa za wilaya za, mpaka za hanati za vijiji na vituo vya afya vya kata na kutokana na hivyo kuwepo na mahospitali haya ya ngazi mbalimbali nina hakika yamesaidia sana katika kukabiliana na ugonjwa huu jitihada hizi hazikujua kwamba corona itatufikia lakini amejua kwamba wananchi wanahitaji mahospitali kwa kinga kwa tiba na kwa mambo yote ya afya na mpongeza sana rais kuweza kufanya hayo na ndio maana leo Tanzania imekuwa nchi ya pekee. Fikiria linganisha Tanzania na Marekani. Linganisha Tanzania na Uchina. Lakini sisi katika muda mfupi kwa rais huyu kuwa imara na kutoa maelekezo ambayo yanakubalika na kuwa na wasaidizi wanaokubali. Leo tumefika hapa, corona haijaondoka, lakini spidi ya kuongeza corona, spidi ya watu kuugua imepungua kwa kweli.
tumshukuru Mungu kwa sababu na rais huyu anamwamini Mungu. Mimi ni moja ya watu ambao wamefanya kazi na mheshimiwa rais wetu Magufuli. Nimekuwa naye uwaziri miaka ishirini Kila anapopewa kazi kwenye sekta amefanya kwa bidii na hiyo ndio imetufanya sisi tukamchagua kuwa rais wetu. Umahiri huu sasa umetutoa kwenye huu ugonjwa na mimi naamini kama tutakubali tuta masharti kama tutakubali maele, maelekezo yake pamoja na kumomba Mwenyezi Mungu aliyetupa rais huyu mimi na hakika tutaondokana na corona tulikuwa na hofu kubwa wahana walikuwa na hofu kubwa sana kubwa tena si kidogo lakini sasa hofu imepungua na watu wameanza kutekeleza masharti waliopewa na hiyo ndio itatufanya tutokomeze ugonjwa huu. Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker kuwa na kujiamini rais ni nchi kuaminika vile vile. Fikiria maamuzi yake yalivyosaidia kuendeleza uchumi, shughuli za kijamii na mambo mengine ya binafsi alivyosema kwamba jamani tusijifungie ndani na wala tusifunge nchi yetu mipaka isifungwe uchumi umeendelea shughuli za kijamii zimeendelea watu wa hana wanajenga shule wanajenga zahanati wanajenga vituo vya afya hayo yote yajeachwa na kama tusingekuwa na maelezo ma, maelekezo hayo watu wangejifungia ndani unawezaje kukaa ndani ule jamani inawezekana haiwezekani kwa sababu kwanza vyakula vyenyewe ama uende shambani ama uende sokoni maelekezo yake kastoa hofu na watu wakaendelea kufanya yote yanayotakiwa mheshimiwa speaker maelekezo hayo yaliyoimarisha uchumi wetu hayajaturudisha haya nyuma imekuwa ni hekima kwa watanzania kufanya kazi kwa bidii lakini kuona masharti tuliyopewa ya kuweza kunawa ukienda Tanzania leo ma, kuna ndoa nchi nzima ukienda kwenye taasisi zote kuna ndoa za kunawia kuna dawa ile ya kuondoa virusi vya corona sasa si kawaida kwa watu kuwa watiifu hivi maana yake wanamwamini rais wao na maana yake anastahili kupongezwa ningependa pamoja na rais niwapongeze wasaidizi wake Mheshimiwa Umi Waziri wa Afya pamoja na wale ambao wameweka kwenye kamati maalum na wataalamu wote wa afya tumeweza kufikia hapo rais ametoa maelekezo anayasimamia lakini kuna wale wanaotekeleza wanastahili nao kupongezwa na pongezi hizi zinampa pongezi rais kwa sababu aliyoweka kwenye kamati lazima ni watu wenye uwezo na amemwacha waziri pale akijua kwamba anafanya kazi kubwa umi tunakupongeza kwa sababu na we umetufanya tumwone rais maelekezo yake ni mazuri usinge atekeleza vizuri tusingeweza kuona kazi nzuri ambayo ameifanya rais wetu jambo jingine kubwa ni kutenga mahospitali maalum tungewachanganya wa wagonjwa wa corona wangeambukiza watu wengine jamani wale waliolala wasioweza kujisogeza sasa kuwa na hospitali maalum ni moja ya, 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 ya na, namna ya kupunguza ugonjwa huo unapotoka hujamwambukiza mtu unapotoka unarudi nyumbani na wala huwezi kuambukiza wa nyumbani kufunga shule imeleta of course upungufu wa elimu lakini umewafanya watoto wasiugue amefunga lakini muda ulipofika corona inavyo kwenda chini kwa maambukizi amefungua vio na form 6 wa, waenda kufanya mitihani yote haya inaonyesha rais anapofanya kazi kwa maamuzi jamani mazuri na umakini wake unaonekana hapo kutukumbusha nafasi ya Mwenyezi Mungu sio jambo dogo mheshimiwa speaker Rais mheshimiwa rais anasali mimi nimekuwa nikisali naye St Peter's na kila saa 12 anaanza siku moja tukawa tunaongea pale akaniambia mama nangu kabla ya mambo mengine anza na Mungu mambo yaende vizuri na hili la corona limeenda vizuri ninampongeza tuendelee kumwabudu na kumuona Mwenyezi Mungu kwa ana uwezo 
kuachia uwezo wengine kuleta dawa mbadala nayo ni kipaji jamani wengine wangesema tutulie kwenye hizi dawa za kitaalamu kati ya madawa haya lazima kuna eneo saidia hata mimi na ninyi na hakika tunakunywa ile chai ya tangawizi ambaye inaondoa virusi kwenye nafasi hii ya kumeza kwa hiyo huwezi kunyamazia kitu kimoja ambacho kwanza hakuna dawa ya tiba hakuna ya kinga sasa kwa nini wenye uwezo wasiweze kuonyesha uwezo wao ila tusiumie kwa hiyo mheshimiwa spika kwa kweli mimi niko na fahari kubwa na rais Magufuli aliyefanya kazi na mimi kwanza nimefurahi amekuwa rais na ninaomba kuunga mkono hoja ya iliyoletwa na Esther Masi na nampongeza sana yeye amethubutu kufanya hivyo Ninaomba kupitisha azimio hili la kumpongeza rais wetu John Pombe Joseph Magufuli kwa kazi nzuri inayofanyika na kuionyesha Tanzania ni nchi tofauti iliyo na rais imara mwenye uwezo mwenye hekima mwenye umakini na ndio maana nchi yetu inazidi kuonekana na tumuombe Mungu tutokomeze ugonjwa huu ndani ya nchi yetu kabla ya nchi zingine ili waendelee kufuata mfano wa mambo mazuri aliyoyaamua rais wetu na Mungu ampe afya njema aendelee kuongoza nchi hii kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu amemwelekeza na kwa manufaa ya Watanzania kwa niaba ya wananchi wa Hanang ninampongeza ninampenda na naomba Mungu tuendelee naye na uchaguzi huu usiwe na mtu mwingine wa bugudha aendelee bila kupingwa na ili tuweze kuendelea na jitihada zake inavyowezekana asante sana Mungu akubariki wewe na tumekupongeza jana na pongezi hizo uzipokee na utusaidie bunge hili liendelee na wewe muda utakao kuja asante sana Asante sana mheshimiwa Dr. Mary Nagu. Asanteni kwa makofi jamani asanteni. Asante sana. Mheshimiwa Peter Lijualikali atafuatiwa na mheshimiwa Emmanuel Papian. Mbunge kitetu. Mheshimiwa speaker, nashukuru kwa nafasi. Mheshimiwa speaker, leo tunaazimio la kumpongeza mheshimiwa Rais Magufuli kwa kazi nzuri aliyofanya katika pambano la la corona. Mheshimiwa speaker sisi wengine tuliishi kwa imani sana baada ya kukataa maagizo ya ovyo tukaishi kwa imani ya kumtegemea Mungu kama ambavyo Mheshimiwa Rais Magufuli alituongoza Mheshimiwa Spika mimi na familia yangu ni wazima tuko salama kabisa ingawa kuna watu walikuwa wanasema sema kwamba ni maua kwako ingawa huu ni uongo kabisa lakini mimi na familia yangu tuko salama kabisa tunamshukuru Mungu kabisa katika hili Mheshimiwa speaker umezungumza kitu ambacho kimetokea leo cha mheshimiwa Mboi. Na kwa sababu tunataka kusema ukweli na ukweli utatoka huru kama taifa tutasema ukweli mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker tupo katika corona. Wewe tunajua. Mheshimiwa speaker lakini mheshimiwa speaker chama hiki hiki mambo haya haya jana limetokea jambo na mimi ni mshukuru sana mheshimiwa msigwa kwa wakati huo anaongea ukweli sana mheshimiwa msigwa anasema jana mpaka saa tatu alikuwa kwa mwenyekiti baadaye mwenyekiti akatoka wakaenda ukweli unafahamika walikuwa ndio kunywa pombe huu ni ukweli walikwenda kulewa walikwenda kulewa na mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker niseme mheshimiwa speaker niseme vizuri jana mheshimiwa msigwa amenukuliwa leo wanasema tangu saa moja usiku walikuwa na mnikiti yeye Lema Eche na na, na, na yeye mwenyewe baadaye wakaachana mboe akamfuata medeli sisi tunajua alikuwa wapi alikwenda kunywa na hata hii tukio la leo hili jamani mheshimiwa speaker sisi tunajua mheshimiwa mheshimiwa Mboe kapanda ngazi kaanguka kateleza kavunjika huu ni ukweli 
huu ni ukweli kabisa na ukimsikia msimzo msigwa analamika kwamba mheshimiwa mboya alinyimwa alinyimwa sio wale walinzi waliondolewa lisu ameshambuliwa hapo wakasema ameshambuliwa na system leo wanalalamika eti walinzi wa serikali wameondolewa wale wale system system wale wale walilalamika kwamba wamemua wamempiga siku lisu ni uongo lakini leo wameondolewa kwa sababu ya isho wa corona baada kuwa wamegoma leo wanalamika eti mheshimiwa 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 mboe ameondolewa walinzi wake wale wale system uongo Mheshimiwa mheshimiwa speaker Tupo kwenye corona Mheshimiwa Mboya anatuambia lockdown Mchana ajiva lock usiku anakwenda ba kulewa Mchana mheshimiwa speaker taarifa usiku Mheshimiwa speaker taarifa Mheshimiwa alijulikana kuna taarifa kutoka kwa mheshimiwa Itara uh, Mheshimiwa speaker naomba nimpe taarifa ndugu yangu lijolikali kwamba medeli inayetajwa ndio anakaa Joyce Mukia. Asante mheshimiwa speaker. Mheshimiwa lijolikali endelea unapokea taarifa? Eh nimeipokea. <laughs> mheshimiwa speaker jiulize. Nataka watu jiulize. Chadema imekuwa ikilalamika kwamba Dodoma tuko salama Lisu kashumbuliwa Hivi inawezikanaje KUB atembie usiku Peke yake ana ulinzi Usiku wa manane Wala hana mtu yeyote Wakumsaidia usiku KUB Atembie usiku sasaba peke yake Na watu wana, wanasema kwa mba wao Nichama che, chenye umakini chama ambacho kina kinajiandaa kushika dola kwa ni makini hivi unawezaje kuwa makini unashindwa kulinda uhai wako mwenyewe <laughs> ni makini gani huo umakini upi huo <laughs> na umeshasema lisu ameshambuliwa dodoma wewe kiongozi mkubwa unatembea peke yako usiku peke yako alafu hizi ndio unasema hizi ndio akili mbadala Yaani akili mbadala ndio hii sasa. Hii ndio akili mbadala hii. Ya kujifanya kwenye kwenye vikao unajifanya live, utaki sijui watu sijui tu tunagusana usiku unakwenda ba na e, na wenzako mnakunywa mnalewa. Tungeweza kukaa kimya lakini kwa sababu wameisingizia serikali kwamba yetu ameshambuliwa ame kisiasa kwa sababu ameingiza siasa ye mwenyewe kwa kusema kwamba eti serikali ama sijui hivi mtu anataka kuzuia kwa ajili ya uchaguzi avunje leo uvunje leo uchaguzi wa wa mwezi wa kumi uvunje leo kweli alafu una serikali nakupa askari wanakaa kwenye mlango wako wanakulinda miezi yote hii yani leo asubirie eti ndio kunje kimguu leo wa Tanzania naomba mfahamu Mwenyekiti Mheshimiwa Speaker natamani kukumfesi hapa hii michezo inafanyika hii michezo inafanyika Na ukitaka kujua ni usanii kwa nini kaenda nchuka na si jenero Kaogopa nini kwenda kwenda jenero Alijua akiwa serikalini pale watamwisha kwamba melewa watasema watu jamaa Kwa mzee kwa melewa watasema tu akaona akimbilia kule 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 private ili akidhani kwamba atafichua siri Mheshimiwa mheshimiwa speaker mimi hapo mwagoni kwa nimekuwa na kesi baada ya kuona jambo lijakaa sawa tukao stadium pale baada tutaumwa Kwa hiyo haya mambo jamani tunayofanya haya mambo tunayofanyaga <laughs> Kwa hiyo ni waombe na kama unavyoona hapa mshauri speaker hapa kuko kutupu hivi ninavyokuambia nimeambiwa
kaenda kupanda ndege na Dar es Salaam wata mtoto na yupo tena hivi ninavyoongea sasa hivi mtuka pale hayupo kakimbia tayari hivi ninavyoongea sasa hivi hayupo ustalini wanasema kavunjo miguu amekanyagwa kanyagwa hivi wewe wanaume wako na kanyage mbao wewe uinuke wewe kweli Mheshimiwa Rais Magufuli Mheshimiwa Rais Magufuli na serikali ya chama cha mapinduzi na wanachama wa chama cha mapinduzi nataka niwaambie mko sehemu sahihi na salama Huu janja ujanja huu hautawafikisha sehemu yeyote Ni kujipotezea muda na ni sehemu ya kutaka tu mimi mimi wanasema huku ni sehemu ya watu kufanya jili zao tu dili tu hawana nia yote ya kusaidia nchi hii hakuna nia yote dili za watu vijana wanachama cha leo wanacha kawaida wanadhani kwamba watu wana imani na kuomboa nchi watu wanatumia vibaya imani yenu yani hiyo imani ambayo mnayo ambayo mnadhani kwamba sijui si si haiwezi kuwasaidia hiyo imani ambayo mnayo wenzenu kina mboe na wenzake wanaitumia vibaya kupiga fedha hicho kitu wakipo kwa hiyo mheshimiwa speaker mimi ninakwambia nina ukweli huyu mzee haumwi huyu mzee hajapigwa haja kanywa kanyagwa huyu mzee alilewa kaanguka kavunja kifunu cha mguu tu stop Ninaunga mkono azimio. Nashukuru sana. Mheshimiwa bunge huo ni mchango wa mheshimiwa Peter Jualikali. Mambo haya yanatuhusu sisi wabunge wenyewe kwa wenyewe ndio maana kuna kuwa kidogo nilishindwa kueleza nafikiri mmeelewa kwa nini nilishindwa nilishindwa kueleza <laughs> kwa sababu mtu aliyepigwa na kujeruhiwa sana kwa kweli hawezi kupelekwa kituo cha afya ninyi wote si mnajua jamani tofauti ya vituo vya afya na hospitali na nini e, sasa mtu aliyomia namna utapelekwa kituo cha afya hilo swali la kwanza lakini hapa na barua ya imenikuta hapa hapa nikiwa nimekaa hapa ya Alimamde anaomba usafiri wa ndege ili tumsafirishe mheshimiwa Mboe kwenda Dar es Salaam ndo naipata sasa hivi sasa utaratibu wetu ni kwamba referral za namna hii huwa lazima ziwe zimetokana na hospitali ya serikali tena ni angazi kwa hapa Dodoma hii ya mkoa au Benjamin Mkapa. Lakini ni vigumu kupata referral ya kituo cha afya halafu bunge likaagiza ndege. Na wakati naipata hapa tayari wameshaagiza ndege nyingine wao wenyewe tayari wanampakia huko kwenda Dar es Salaam. Mwenzetu ameumia we are not making a joke out of it. Lakini kinachoendelea kidogo kina kina kinafanya lakini pamoja na yote kama nilivyosema nimeenda kumuona mheshimiwa waziri mkuu amepata nafasi ya kwenda kule na kumuona na mheshimiwa rais mwenyewe amepata nafasi ya kwenda kule na kumjulia hali. Kwa hiyo kwa upande wetu tumetekeleza wajibu wetu na tutaendelea kumsaidia kwa lolote lile ambalo linahitajika lakini isiingizwe siasa katika jambo ambalo kumbe wala siasa haimo kabisa kabisa kabisa. Kwa hiyo maana nikawa nasema Mheshimiwa Waziri wa Mheshimiwa Waziri Mkuu na hasa Waziri wa Mambo ya Ndani alikuwa hapa ametoka nje ni vizuri polisi wakatoa statements haraka tatizo la watu wetu ni go slow watoa statement haraka ya kile ambacho anakijua kile kipande wanachokijua kama kuna kipande bado wanafanyia kazi sisi hatuwafundishi lakini watoe kwanza kwa sababu society kishakuwa misled kuirudisha kwenye track huwa ni kazi kubwa sana kwa hiyo polisi watoke wa, waeleze nini kimetokea na nini kinaendelea mm. 
nilikutaja mheshimiwa Emmanuel Papian utafatiwa na mheshimiwa Alan Kiula Mheshimiwa Speaker Dr. Saada Mkuya ajiandae kupa nafasi na nishukuru kwa mleta hoja hii tunapongeza Esther ambaye ametuletea hii hoja ili tuweze kushukuru Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Speaker kwanza ni nashukuru kwa jinsi ambavyo rais ameweza kubeba hili jukumu na utawala zima wa serikali. Nikupongeza speaker, mimi nilikuwa na mpango kwamba kama nisinge kuona kwenye hicho kiti baada ya siku tatu wakati corona inaendelea, mimi nilikuwa nimepanga kukimbia. Sasa nipo kuona, nikupongeza kwa sauti poendea kukaa ili lazimika na mimi nilie kukaa. Lakini nilikuwa nimepanga kwamba nisipokuona mara tatu ndeto. Mheshimiwa speaker Tunashukuru Mungu kwamba kitendo kuna mtaba amekufa kwa corona. Lakini tumeendelea kusali kwa kushirikiana na wenzetu ili taifa letu liweze kuondokana na janga hili la corona. Mheshimiwa speaker, rais ni kiongozi ambaye tumepewa na Mungu kwa sababu wakati anaingia madarakani tulimuomba Mungu. Kwamba tunaomba rais ambaye ataiongoza Tanzania iwe hivi ilivyo. Tunamshukuru sana Mungu. Na baada ya hapo tulishukuru Mungu kwa sababu alipoingia madarakani ametutendea yara ambayo Mungu amemuongoza aweze kuyafanyia watanzania wote. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Mheshimiwa speaker Rais Magufuli ni kama Mfalme Suleiman. Yote yaliyomkuta Mfalme Suleiman kama majaribu aliweza kuyashinda kwa sababu alimwamini Mungu. Na sisi rais wetu hata kama kutatokea majaribu ya namna gani atayashinda kwa sababu Tanzania ni taifa teure la Mungu ambalo Mungu ameamua kwamba niweze kuongozwa na yeye. Kwa hiyo tulipoomba akatupa na yeye akamwamini Mungu atatufikisha kule tunakotakiwa kwenda salamu. Mheshimiwa speaker Rais Magufuli ni kama yule mama ambaye walipotokea njaa kwenye nchi aliacha meingika ame, aliacha meingika chungu cha mawe kwenye jiko akaosha kuni watoto wakabaki na imani kwamba kwamba chakula kitaiva watakula mama akaenda kuemea akarudi akaenjika chungu ili watoto wakapate kupata chakula rais wetu magufuri alituma ndege madagaska ikaleta dawa watu wakapata huduma hiyo ni jinsi gani jinsi ni inaonyesha ni jinsi gani rais wetu amejitolea kuhakikisha kwamba anaokoa wa Tanzania wetu mheshimiwa speaker Tanzania nyuma wa Tanzania ukija kuchunguza kuna jambo ambalo tumekuwa tunalikimbia. Lakini mheshimiwa speaker ukiangalia Tanzania siku za nyuma tulikuwa hatusali ipasavyo. Tulikuwa hatusali ipasavyo japo tuna dini. Kwa nini nasema hivyo? Kama tungekuwa hatus, kama tungekuwa tunasali ipasavyo mheshimiwa speaker tusingeweza kuwa na historia ya kukatana vipande vya Rubino Tanzania kama tungekuwa tunasali kweli tusingefika huko sasa tumeanza kusali rais wetu ametuongoza akasema tusali Mungu atatuondoa kwenye majanga kama ya corona watanzania wote wamepiga magoti watu wamesali ndani ya nyumba zao ndani ya familia zao misikitini makanisani kipindi chote ambacho kulikuwa na kwa lazima watu wote walikuwa naombea corona iondoke kipindi chote ambacho wazetu kwenye mwezi wa, mtukufu wa Ramadhani walikuwa naombea corona ili iweze kuondoka kwenye taifa letu. Niombe kushukuru mheshimiwa rais kwa kuwa kiongozi wa kuonyesha kwamba wa Tanzania sasa ni wakati wa kufungua ukurasa mpya wa kupiga magoti na kujerekeza kwa Mungu kwa yote ambayo yatatokea. Mheshimiwa speaker napenda kumshukuru rais. Tanzania ni nchi ambayo ukiangalia Tanzania Tanzania yetu tangu iwepo na iwe na Watanzania hawa hawa. Mungu alivyopanga aliyelekeza Tanzania isifungame nene na upande wowote. Nchi nyingi zimeweka lockdown. Tanzania tukuweka lockdown. Tumeweza kuokoa ekonomi ya nchi imeweza kuendelea tukastabilize tunaendelea kufanya kazi. Tumeweza kufanya kazi watu wakaendelea kuishi maisha ambayo ni lazima watafute chakula na riziki iendelee. Lakini mheshimiwa speaker Corona kama ni virus huwezi kuplani kwamba imekuja itaondoka mwezi Septemba 
Kwa hiyo kwa sababu tunaoka Septemba tunaweka lockdown tunatumia budget tulio nayo ili tuweze kwa tumefunga after Septemba kwa hiyo tutakuwa free as if ni kipindupindu. Mheshimiwa Rais, corona tutaendelea kuishi nayo, tutai control, tutai manage, wa Tanzania tutaendelea kufanya kazi. Tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwa na huo muono na mwisho wa siku wa Tanzania tutafanya kazi na budget zetu zitaendelea na kazi zetu zitaendelea ili maisha ya Tanzania yaweze kuwepo. Ukiweka lockdown kwa virus, it means virus haitaisha, nchi itaendelea kupata matatizo lakini wa Tanzania wetu wameendelea kubaki salama. Hili zote ni kuendelea kumuomba Mheshimiwa Mungu Mheshimiwa Mungu aweze kumuongoza mheshimiwa wetu rais aweze kuendelea kudumu na aweze kufanya kazi kwa ajili ya kuhudumia Tanzania wote kwa namna ambavyo sisi tunaendelea kumwamini. Baada ya kusema hayo mheshimiwa rais, mheshimiwa speaker, tunakushukuru na tunaendelea nashukuru kwa nafasi ambayo nimeweza kupewa asante sana. Asante sana mheshimiwa Emmanuel Papian. Nishakutaja mheshimiwa Alan Kiula utafuatana na mheshimiwa Dr. Sanda Mkuya. Mheshimiwa speaker nami nashukuru kwa kunipa nafasi ya kusema maneno machache kuweza kuunga mkono azimio hili muhimu ambalo limekuja wakati muafaka kabisa. Tunatambua kwamba tutakao uchangia tutakuwa wachache lakini tutakuwa wawakilisha wa bunge wenzetu kwa sababu wote tuna mawazo sawa na wote tunatambua kazi kubwa inayofanywa na rais. Mimi nijaribu kutafakari kidogo na kupitia vitabu mbalimbali ambavyo nimesoma nikiwa masomoni. Lakini kagundua kwamba rais wetu anazo tabia na characteristics mbalimbali. Moja ni vision analilida. Anaona mbali. Janga hili la corona lilipoingia nchi zote duniani mataifa makubwa yalitaharuki. Na baada ya kutaharuki yakaanza kufanya copy and paste. Kuchukua mbinu zilizotumika nchi fulani nao wanapeleka kwenye nchi zao. Lakini raisi alikaa katafakari na akatumia muda wake akaona ni muda mwafaka wa kuendelea kutoa uongozi. Na tulipofika leo hii tunaona kwamba kweli huyu ni visionary leader. Lakini jambo la pili ni charismatic leader. Ni kiongozi mwenye karama. Ni viongozi wachache sana wanaoweza kuwa na karama. Na jambo hili limejidhihirisha Ukienda kwenye chombo cha baharini kama unaenda mafia kwa ndugu yangu mheshimiwa Dau hapa mtu yote anaweza kuendesha mtumbwi. Lakini bahari inapochafuka ndipo tunajua nani mwenye leseni kamili. Sasa kwa yeye kuwa charismatic leader tumeweza kuona kwamba ana leseni kamili na ni kiongozi bora. Na ile rais wetu pia amejipambanua kwamba yeye ni mwanasayansi kamili. Kwa sababu baada ya janga hili kutokea mambo mengi yametokea alikaa chini akatafakari paka aka, akawa na mashaka na vipimo vipimo vinavyopima ili janga la corona na baadaye tunaona mataifa makubwa nao yalikuja kufanya yalikuja kufanya utafiti na kuona kwamba vipimo hivyo vina changamoto kwa hiyo rais wetu ni mwanasayansi na pia alikumbuka alipokuwa anafundisha masomo ya sayansi kabla hajawa mbunge na kabla hajawa rais lakini rais wetu ni mtafiti ni researcher amewatangulia mbele watafiti na ameweza kufanya utafiti ili kuweza kutoa kutoa njia ya jibu hili. Rais wetu ni mchumi, best economist, ni mchumi mzuri. Tukiangalia mataifa makubwa World Bank na IMF walisema watatukopeshe. Yeye akakaa chini akasema hatuhitaji mikopo, tunataka mtufutie haya madeni. Hilo ni jambo kubwa na inahitaji uwe na nguvu za ziada ili uweze kutoa kauli hiyo kwa mataifa makubwa. Na mpaka leo tunapozungumza ziko nchi zetu, nchi hata za East Africa Mashariki, za Afrika Mashariki ambazo zimepata zimechukua mkopo huo. Lakini sisi Tanzania hatukuomba. Rais alisema tutapambana, tutapambana kama tulivyo na tutaona tutafika wapi. Taarifa za uchumi zilizotolewa na benki kuu zikuwa zinaonyesha uchumi wetu ulikuwa unakuwa kwa asilimia 6.8. Na janga hili la corona inchi kubwa zenye muscles zitabidi kwamba hali ya uchumi itashuka na wakatoa statistics za uchumi kushuka. Kwa hiyo rais wetu akakaa katafakari, 
akaona lazima yeye njia njia nyingine wakati mwingine ukienda barabara ukiwa peke yako unaweza kaona umekosea lakini hakuwa amekosea kwa sababu hatua alizochukua ikiwepo kusema kwamba Tanzania hatutafanya lockdown ilikuwa ni hatua kubwa sana na alisema Dar es Salaam haiwezi kufungwa huko ndani bungeni kulikuwa na hoja hata mpaka za kuwairisha bunge kwa nini tuwairishe bunge wewe speaker pia ulisimama imara kwa kutukuwairisha bunge na ukatafuta mbinu mbala na wenzangu wamesema wako wamama wanatembea wanauza wanauza nyanya wanauza mchicha hawa wajasiriamali tu hapa vitambulisho vya wajasiriamali wangekula wapi kwa hiyo hiyo rais aliona mbali akaweza kuona njia sahihi namna ya kutupeleka kwa janga hili sio kwamba alikuwa haioni shida shida alikuwa anaiona na hatari alikuwa anaiona lakini aliona asimame imara na atoe uongozi na uongozi sahihi rais wetu pia ameonyesha kwamba ni mcha Mungu kwa sababu alisema tusali tufunge na alimtegemea Mungu niliona clip fulani walisema we don't need prayers we don't need preachers we prayers ndani kauli fulani ambayo ilikuwa kama ina haki lakini rais wetu alisimama imara alishirikisha alishiriki, madhehebu yote kusali na sasa tunapata matokeo yake ambayo ni matokeo yenye mwelekeo mzuri kwa ujumla wake nimejaribu kuzikuonyesha jinsi rais wetu ambavyo amekuwa akitoa uongozi na rais wetu ameingia kwenye changamoto kubwa kwa sababu kulikuwa na tishio la anguko la anguko la uchumi anguko la uchumi ni tatizo kubwa sana lakini ameweza kusimamia na uchumi wetu tunakwenda ziko changamoto za hapa na pale tumezipata lakini lakini shughuli za kiuchumi zinaendelea lakini pia kulikuwa na swala la anguko la kisiasa kwa sababu kama nchi zingine watu wameanza kuandamana maana yake hilo ni anguko la ki la kisiasa kwa rais wetu alitambua mambo haya yote anguko la kiuchumi na anguko la kisiasa akatafuta mbinu mbadala ya kuweza kutoa uongozi na kuweza kuifanya Tanzania iweze ku, iweze ku, iweze kuvuka iweze kuvuka salama alisema hii pia ni vita ya kiuchumi pamoja na mengine yaani ni vita ya ki ya kiuchumi kuna mtu mmoja mtafiti mmoja alisema chanjo ikija itagarimu kiasi gani kwa rais wetu aliweza kutoa aliweza kutoa maelekezo sahihi na timu yake ikiongozwa pia na waziri mkuu waliweza kutoa uongozi sahihi kabisa ili kuweza kupambana na janga 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 la corona miradi mikubwa ambayo inaendelea nchini ikiwepo ujenzi wa, wa Stiglas Gorge ungeweza kusimama ujenzi wa reli ya kisasa ungeweza kusimama wa Tanzania wangapi wameajiriwa hivi wiki moja iliyopita waziri mkuu alitoa takwimu za Watanzania walioajiriwa kwenye ujenzi wa reli ya Mwendokasi kwa watu wao wote wangekuwa hawana ajira wako majumbani nchi zilizoendelea zilizofanya lockdown zina uchumi mkubwa na uchumi huo unaweza kuwapa watu maisha kwa muda fulani na zenye zimefeli Marekani yenyewe sasa hivi ina inahangaika Rais wetu alitambua hilo jambo na kulikuwa na vitisho vingi huko ndani huko mbunge alisema tutakuwa tunatoa jeneza moja baada ya jingine na bunge tulisema alaaniwe na kweli amelaaniwa kwa sababu bado tuko imara na tunaendelea na leo hii tunaendelea kupitisha kupitisha budget hii shughuli ya budget budget isingepita hii watu wangekuja kusema wapinzani kwamba tumevunja utaratibu serikali inatumia ina pesa inapotaka yenyewe lakini Mwenyezi Mungu amesimama na sisi na tunaendelea ku tunaendelea kukamilisha kazi ambayo iko iko mbele yetu na rais hakuwa peke yake walitokea majemedari wengine mheshimiwa Jafo mheshimiwa Msukuma mama Tibaijuka walionyesha namna ya kupiga nyungu walionyesha namna ya kupiga nyungu kwa hiyo hiyo yote iliweza kusaidia kuweza kutuimarisha kutuimarisha ki, 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 ki saikolojia mheshimiwa speaker watu wengi hawajui pamoja na sifa hizo zote ukigugo sasa hivi utagundua kwamba katika Afrika Rais Magufuli ni mmoja wa wasomi 
aliweza kuwa rais wa kwanza au wa pili kwa usomi. Kwa ametumia usomi wake huo na na pia mwenyekiti ambaye huwa anakusaidia alisema rais Magufuli ni genius. Ametumia ujiniasi huo kuweza kubashiri mambo yanaweza kutokea lakini kutafuta mikakati ya kuwavusha watanzania. Na sisi tunaona kila dalili ya watanzania kuvuka. Tunapata taarifa za kupungua kwa wagonjwa, tunapata taarifa za mahospitali kufungwa ambayo sehemu ambazo wagonjwa walikuwa wanapokelewa, lakini bado rais amesisitiza kwamba tuchukue tahadhari. Vyo vimeweza kufunguliwa na tunataraji watoto ambao wako nyumbani wa ngazi mbalimbali watakwenda watakuwa watafungua wata watarudi shuleni. Kwa rais Magufuli ameweza kunusuru uchumi wa taifa, rais Magufuli ameweza kunusuru hali ya kisiasa Tanzania, rais Magufuli ameweza kutunusuru na na sisi wa Tanzania kwa ujumla wake. Jambo lingine muhimu ambalo amechangia mheshimiwa Jiwali Kali na we mwenyewe mheshimiwa speaker, taarifa za matatizo ya wenzetu haya nitakuwa zitolewe mapema kwa vyombo vya habari kwa sababu chombo cha habari kikiandika hicho kitu ndio kinaaminiwa hasa kama kuna jambo lingine hilo jambo lizungumzwe haraka vyombo vya usalama na ulinzi vitoe taarifa kulikoni na kilichotokea ni kitu gani maki haya mambo ndio ya kukemewa amesema mheshimiwa Jiwali Kali sanaa zinachezwa na hizo ndio sanaa zenyewe za kuelekea za kuelekea Oktoba na rais alisema uchaguzi upo na uchaguzi utakuwepo na tutakwenda kushiriki kwenye uchaguzi. Hasa kama maji yameshakuwa maji marefu, wasitafute sababu za maji marefu. Tunamwombea rais wetu maisha marefu. Speaker tunakuombea maisha marefu. Waziri mkuu tunamwombea maisha marefu. Makamu wa rais tunamwombea maisha marefu na Watanzania kwa ujumla tunamwombea maisha marefu. Tumepata kiongozi bora, kiongozi anayetoa uongozi na kiongozi anayejali anayojali wa Tanzania. Naunga mkono azimio na shukuru sana mheshimiwa speaker. Asante sana mheshimiwa Alan Kiula kwa mchango wako mzuri sana. Mheshimiwa Dr. Sada Mkuya atafuatiwa na mheshimiwa Ali Kesi. Na kushukuru sana mheshimiwa speaker na mimi kunipa nafasi ya kuchangia hii hoja kuhusiana na azimio la bunge na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwa namna alivyoongoza taifa katika mapambano dhidi ya janga la ugonjwa wa corona yani covid-19. Kwanza naunga mkono uh, azimio hili lakini nachukua fursa hii sana kumpongeza mheshimiwa Esther Masi kwa kuja na idea hii ya kuleta hii azimio katika bunge. Mwanzoni tulidhania wakati tuko katika critical position mheshimiwa Esther tulijadili jinsi gani tunaweza Tuka, tukaleta azimio angalau tu azimio la kumpongeza waziri wa afya kama mwanamke ambaye alikuwa amesimama despite all odds ba, yani pamoja na changamoto lakini alisimama imara lakini kwa sababu mheshimiwa waziri ni, ni mteule wa mheshimiwa rais na kwa sababu yeye mheshimiwa rais ndiye anayeongoza hii vita akiwa mheshimiwa waziri akiwa msaidizi wake basi imekuwa busara na vyema kuleta azimio hili katika bunge letu hili tukufu. Mheshimiwa mheshimiwa speaker janga linapotokea katika eneo lolote anayetizamwa ni kiongozi. Jinsi gani kiongozi atakavyo react ndivyo athari ya janga litakavyo kuwa. Mheshimiwa rais kwenye hili jambo la kwanza alilolifanya pamoja na nyanja zote za kuzuia ndege zisingie kufunga shule lakini ali, ali, alisimama imara kuona kwamba anatuondoshea hofu anatuondoshea hofu na hili ndio jambo la msingi katika kukabiliana na jambo lolote ambalo linaweza likaleta madhara lazima uondoshe hofu ili uweze ku, ku, kuondosha madhara mbele yako katika hili kwa sababu ni jambo ambalo limeingia kisaikolojia. Mwalimu wangu wa biology aliwahi kuniambia katika causes of diarrhea, yani wakati tulipokuwa tukisoma maradhi ya kuharisha, aliniambia kwamba jambo moja ambalo litakufanya wewe uharishe au utapike ni ile desire ya kutaka kuharisha au kutapika, yani psychological. Inakuja kwamba wewe una kama unataka kufanya hivi. 
Kwa hiyo ile inajengwa na hofu. Mheshimiwa Rais alipoondosha hofu na sisi wa Tanzania tukaweza kusonga mbele. Otherwise tulipokuwa tukipata taarifa za, za masuala mbalimbali mbali, za kutisha na za hii tulikuwa tumerudi nyuma, tumeingiwa na hofu, tumejengwa na hofu kubwa. Lakini alipotuondoshia hofu yeye kama kiongozi, basi na sisi wa Tanzania tumeweza kusimama imara. Hata WHO at one point of time wakasema Tujaribu sana kupunguza, kuangalia ama kusikiliza taarifa mbaya zinahusiana na ugonjwa huu. Hili ni kwa sababu linaweza lika create hofu na linaweza likarejesha nyuma mapambano dhidi ya ugonjwa huu. Mheshimiwa Speaker, jambo jingine Mheshimiwa Rais alituambia siku za mwanzo tu katika ile dhana kuondosha hofu, sema labda itabidi tu, tuendelee kuishi na huu ugonjwa, yani utakuwa ni ugonjwa wa kawaida. Maneno yake hayakuanguka WHO nao waka, wakatoa hiyo taarifa kwamba hivi virusi itabidi tuendelee kuishi navyo tutafute mechanism tutafute namna ya kuendelea kuadapt kuishi na hivi virusi kwa hivyo hili jambo limekuja tumelipokea kwa sababu tulikuwa wageni nalo na tutaendelea nalo cha umuhimu tuendelee kuchukua tahadhari kama vile ambavyo viongozi wetu wameendelea kuzungumza Jambo jingine mheshimiwa 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 speaker economically mara nyingi tunaweza tukaangalia changamoto katika mlango mmoja lakini hatuoni changamoto hizi zinaweza zikaleta fursa gani za kiuchumi kusimama kwa mheshimiwa rais kuona kwamba jamani tuendelee kujilinda lakini shughuli hizi zisisimame zisi ni kwamba imeweza ime, ime create ime create opportunities kwa ajasiria mali wenzetu. Sasa hivi wa Tanzania wanaweza kutengeneza sabuni za kunawia mikono kwa kiwango kikubwa na kiwango kizuri. Tunaweza wenyewe kutengeneza mask kwa kiwango kizuri kabisa. Lakini vile vile hata sanitizers hizi zamani ulikuwa unakwenda unasafiri ndio unanunua. Sasa hivi zinapatikana tu Tanzania na zinatengenezwa tu kwa kiwango kizuri. Lakini vile vile kwa mara ya kwanza hata wenzetu wa muhimbili, madaktari wa muhimbili Tumepoa taarifa kwamba wameweza kutengeneza PPE. Wenzetu, wenzetu Uingereza wame waliagiza PPE kutoka Uturuki na mzigo ulipokwenda kwa sababu ulikuwa sio katika quality au standard walioitaka imebidi urejeshe. Leo wenzetu wa muhimbili wameweza kutengeneza hizi PPE. Pengine kusingekuwa na changamoto hii wasingekuwa na fikra na mawazo na teknolojia ya kutengeneza uh, vitu kama hivi. Kwenye jambo jingine Jambo la, la kisiasa Mweshimiwa rais wakati wanzo katika janga hili Alisema uchaguzi utakuwa pale pale Maneno yake haya kuanguka Wiki iliyopita Secretary General wa United Nations Anatoa tarifa Kwamba katika siku ya Afrika Anasema zile nchi ambazo zina uchaguzi katika mwaka 2020 Zisi akirishe chaguzi hizo kwa hivyo ni maswala ambayo tunaendana nayo international. Lakini mheshimiwa speaker, unajua mara nyingine unaweza ukafanya zuri na kila mtu asilione. Lakini bado likawa ni zuri. Hata kama unalo unaofanya ni peke yako. Na tunaweza tukafanya dhambi wote humu, lakini itabakia dhambi hata kama sote tutafanya dhambi. Hivi kuna ubaya gani sisi wa Tanzania kuwa kuna na mtazamo tofauti? Hakuna ubaya tulikuwa na mtazamo tofauti lakini ni mtazamo ulio sahihi. Sisi tuna Afrika tunajipambanua sisi ni maskini. Sisi ni nchi zinazoendelea. Sisi tuna uchumi mdogo. Wenzetu ndivyo wanavyotupambanua na sisi tumekubali tuwe hivyo. Lakini ikawa sisi tuwe tuchukue the same line na wenzetu ambao wameendelea wakati sisi ni maskini tuko tofauti. Sisi ni watu ambao tumekumbwa na maradhi. Sisi ni watu ambao uchumi zetu ziko ndogo. Lakini kwenye la corona lazima tufuate wale ambao wao wamekwenda katika njia tofauti. Nadhani ni, ni, ni jambo ambalo ya kufikirika kwamba at one point of time Afrika tunaweza tukachukua mtazamo wetu sisi tofauti usiwe sawa sawa na mtazamo mwingine wa dunia na bado tukawa successful. It's high time now tuweze kujiamini sisi wenyewe. Lazima tujiamini sisi wenyewe, tujiamini na maamuzi yetu tunayochukua ambayo yatakuwa fit kutokana na mazingira yetu tunayoishi. Hakuna dhambi Tanzania kuchukua approach iliyochukua kwa maslahi mapana ya taifa hili. Lakini 
Mheshimiwa mheshimiwa speaker Nimesahau uh, jana kulikuwa kuna azimio la kukupongeza. Binafsi yangu sikupata siku nafasi hiyo lakini naomba nikupongeze. Naomba nichukue fursa hii nikupongeze kwa sababu katika mambo ambayo pengine yanaweza tu tukaathirika kugusana gusana hivi vitu na nini. Ni pamoja na hivi vitu kushikashika. Lakini ulifikiri ahead. Ulifikiri ahead, hukutegemea kama kutakuwa kuna corona ambayo itatuprohibit sisi kuwa tunashare vitu vingi. Ikiwa mwamakaratasi. Huko fikiria, lakini ume, ulikuwa unafikiria katika njia ambazo tutaweza kuenda na ulimwengu huu wetu waleo. Mambo mengi ya mifanyika. Mambo mengi umeafanya kwa, kwa sababu kama usinge kuwa unataka, usinge fanya, ungetua ambri tu, zisifanyiki na halifani. Lakini umethink ahead. Umethink ahead na hii, Jitihada kama hizi zimemwezesha hata mheshimiwa rais kuchukua approach hii kwa sababu kuna kuna means na mechanism ya kuendelea bila ya kutukua vitu hivi makaratasi na mabuku na manini kumbe tungeweza kuendelea labda thinking ile kwamba tuhairishe bunge what would you think <laughs> yani tunge tungekuaje tunge leo hii tunge tunge, tunge kuendaje how far tungekwenda La tumefikiri vizuri, mwishimua raisi ya mefikiri vizuri na ameliongoza taifa katika hili. Mwishimua speaker umemsaidia mwishimua raisi katika kuchukua mamuzi ya busara za hili. Mwishimua speaker, mwishimua speaker mambo ni mengi, lakini tunaomba sisi tuendele. Tunamombea sana mwishimua raisi, afya njema, awe na nguvu, kuipeleka Tanzania ile ambayo tumekuwa tuki dream tokea uhuru unapatikana. Tanz hii njia tunayochukua ni, 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 ni positive approach na kama tutampa support mheshimiwa rais Tanzania katika kipindi kifupi tutafikia malengo yale ambayo tumeyafikia. Cha umuhimu cha umuhimu tujiamini. Tujiamini kwamba tunaweza tukafanya maamuzi sahihi, tujiamini sisi kama wa Tanzania kama sehemu ya Afrika kwamba tunaweza tukachukua approach tofauti na wenzetu mabara mengine lakini bado tukawa tunachukua njia sahihi. Kwa wale wenzetu ambao pengine sasa hivi wanahamu sana kufanya research. It's high time hata tunawaambia hata wenzetu walioko katika mataifa ya nje. Waandae papers nyingi kuangalia jinsi gani zile models za predict wali predict kwamba Afrika tunaweza tukaangamia Afrika tunaweza tukafa Afrika nadhani is high time waangalie tena jinsi gani wanaweza sasa kuimodel Afrika katika context ya ulimwengu maana yangu ni nini sio lazima kwamba Afrika tupangiwe uchumi wetu utakuwa kwa kiasi fulani kutokana na models ambazo wenzetu wamezidevelop Kumbe kuna vitu vingi, kumbe kuna factors nyingi hawajazi consider. Factors nyewe ni pamoja na uongozi imara, ni pamoja na usabiti wa watu, lakini ni pamoja na njia sahihi tunazo zichukua za maisha yetu. Mwenyezi mungu wa metujalia, tuna vitu vingi vya kujivunia. Leo hii sasa tunarudi, tunarudi katika njia zetu za awali, mwishimua speaker. Leo hii tunambiwa ili tuweze kusustain basi tuchukue tule vyakula vya asili eh tuwe tunafanya mazoezi ni vitu ambavyo wazee wetu walikuwa wakivifanya unaweza kijijini ukamkuta mama na miaka tisini mia anakwenda kulima ni part ya ya, ya mazoezi is a high time sasa akili zetu zifanye kazi sawa sawa na viuliwili wetu Mheshimiwa Rais ametuonyesha njia basi hatunabudi sisi wa Tanzania kuifuata njia hiyo. Naunga mkono azimio hili Mheshimiwa asilimia moja na nakushukuru sana kwa nafasi hii. Asante sana Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya. Nakushukuru sana kwa mchango wako. Kwa kweli Mheshimiwa Bunge mnatukumbusha mbali e, ni kweli usiopingika tumepita mapito. Kwenye hili janga la corona ulikuwa ni mtihani mkubwa sana na ni kweli wengine wanatusifia hapa kwa sababu tulikuwa na kiongozi ambaye tukigeuka nyuma anakuwa amesimama imara kabisa ndio maana tukapata ushujaa wa kusema hapa hii budget mpaka iishe na tulisema hapa kwamba hii corona hata ikimchukua ndugu ya unani atakayefuata atakayefuata mpaka iishe na inshallah itaisha tulifika kipindi E, kipindi kile cha corona ilikuwa waziri umi anatoa takwimu almost kila siku 
ni sisi bunge tunawaambia ah ah hii kila siku siji ngapi 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 hapana sasa angalau hata iwe kwa wiki mara moja hivi na kadhalika kwa sababu ile, ile yote tulisema namna kwa sababu inaongeza hofu inawafanya watu saa zote wao wangapi leo wangapi leo na kadhalika hata watu walipopoteza maisha na kuanza kuzikwa kusikoeleweka na kadhalika tulipiga kelele sisi mtakumbuka na sisi kwa mfano tukaiomba serikali tupompoteza mchungaji tukaiomba serikali kwamba sisi huyu wa kwetu pamoja na yote na utaratibu na uendelea azikwe pale familia inapotaka na ikawa alipoondoka mheshimiwa ndasa ilikuwa bado utaratibu ni ule tukasema sisi tunapeleka wa kwetu mpaka asimve tukapeleka alipoondoka waziri mahiga tukapeleka na imesaidia leo hii hakuna unyanyapa huo tena wa kuweza kumweka mtu popote tu pale na familia zinasaidiwa na wapendwa wao namna ya, ya mahali pa kwenda kuwazika kwa sababu wengine walikuwa wakipata hata homa zingine zote au hisia za ugonjwa kama namna kwa hofu iliyokuepo ilikuwa baadhi ya familia zinawakimbia wagonjwa wao kwa sababu hofu ilikuwa kubwa sana kwa hiyo watu wengine wamejifia kwa maana hiyo na kwenye mostari baadhi ya wa, 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 wa hudumu wa afya ili, walikuwa wanawakimbia wagonjwa lakini baada ya hofu hii kupungua kwa msimamo wa rais wetu na kazi kubwa ambayo pia waziri wetu wa afya ameifanya na sisi wa Tanzania kutiana moyo kwa kweli tumefika hapa tulipo leo hii unapigiwa simu kabisa na, na, na mtu anayejihisi ugonjwa huu anakwambia bwana naona sijui kifua kinani bana sijui corona hii sijui nini wanajipiga nyungu na kadhalika anakupiga kesho kutoa yake tu wala hata sio wiki akambia roho ah niko fiti umeshakuwa ni moja ya magonjwa ya kawaida na tuendelee hivyo wa Tanzania hili la kutupunguzia hofu serikali imetufanyia jambo kubwa sana chini ya uongozi wa rais wetu tunawashukuruni sana na tuendelee nalo tuendelee nalo kuwapunguzia wa Tanzania hofu mheshimiwa Ali Case Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunifuatia na mheshimiwa Joseph Msukuma kuchangia hoja kumpongeza rais kusema kweli mheshimiwa speaker hakuna mtanzania hata umoja hakuwa na hofu tuseme ukweli ni rais pekee alikuwa jasiri tukisikia Italia 2000 wamekufa Spain 3000 wote tulikuwa na shock rais pekee yake uamuzi wake umetufanya namna katika nchi yetu tusidanganyane na tusiwe nafiki sisi wote tulikuwa katika hofu kubwa. Rais peke yake ndio jasiri aweka katika nchi katika mpango kuwa sawa sawa hii tutulie. Ukisikia Italia 2000, kulikoanzia dini kule kule Italia na Saudi Arabia wamefunga misikiti na makanisa. Wote tulikuwa tunatetemeka. Jasiri ni makufuri peke yake katika nchi hii. Sasa mheshimiwa rais, mimi napata tab sana. Mimi na rafiki semba ni mbali wanasema baada ya makufuri nani katika nchi yenu leteni azimio la kumongeza muda akitaka asitake maka mheshimiwa alipotufikisha hapa mheshimiwa ni pazuri labda nyinyi msumbuli usumbuliwi dunia nzima ni mfano umeotoa ndio respect yake katika dunia nzima hii kuna nchi zingine wanapigwa watu wamepigwa kwa ajili ya korora wameuawa wote mmesikia mmeona kwenye ma television kwenye youtube umeona wanafuata paka makanisani paka misikitini wanapigwa tu viboko wamekufa kwa njaa watu rais wetu msimamo wake huu wa Mwenyezi Mungu amempa msimamo hali ya juu lazima tumpongeze kwa hali ya juu mimi nashangaa kuna watu wengine wanafiki wanafiki unafiki tunao katiba mheshimiwa katiba sio msahafu sio msahafu katiba unabadilishwa katiba yote katiba inabadilishwa na anakuwa sio rais wa kwanza kuongezewa muda ya lazimishwe alazimishwa kitaka sitaka lazimishwe tutakwenda kubaya baada ya rais haiwezekani kumwachia nafasi asema anakataa tu asiye kusema anakataa amekataa amekataa kwa vipi alazimishwa tu mheshimiwa mheshimiwa kesi <laughs> Ngoja ngoja twende uchaguzi mkuu. Turudi na mimi naamini sote tunarudi. Inshallah Mwenyezi Mungu atuweke. 
hilo ulishike uwe nalo moyoni tukarudi hapa salama azimio hilo utakuja kulioleta wewe hapa mzee kesi na litapita kwa kishindo atake asitake tutaongeza muda endelea mheshimiwa naunga mkono mheshimiwa speaker nimekubali nime maelezo yako naunga mkono hoja yako moja kwa moja mheshimiwa kitendo alichofanya cha corona tu hichi dunia nzima hayakuna kila mtu anamsupport napata shida labda nyinyi hamna marafiki duniani huko na nchi zingine zingine lakini mimi kila kila siku napigiwa simu nani baada ya makufuli sina jibu mimi jibu yangu naambia naongeza muda ataongeza muda akitaka sitaki <laughs> tutapiga kura ya maoni leo nimemshikia dada yangu tena wakafu hakuna lechangia kwa uchungu na kwa ukweli kama shimo lolo lead hapo ndio mchangaji wa kwanza amechangia vizuri amekuja baba paroko tunamwamini sana tena ni mpinzani sasa kumebaki nani wa kusema sema hapo hakuna lolia kamaliza baba paroko kamaliza juali kali kaja kwa chinja sasa mheshimiwa speaker mimi na upongeza na mpongeza dada Esther alita mswada wa kumpongeza rais. Lakini sasa ndugu yangu, mheshimiwa speaker, inafata nini hapo? Tutakao napongeza tunapongeza na pongeza. Baada ya miaka hii tunapongeza na pongeza kitu gani? Aendelee. Aendelee tu. Hii katiba mheshimiwa sio msahafu. Katiba sio msahafu. Tupiga hata kura wakati wa kura kupiga hiyo Oktoba hiyo Oktoba tupige na kura ya kumtaka tupige kura ya kutaka na rais aongeze muda <laughs> Haitaki gharama mara mbili tuseme kuna gharama kuunga maoni maoni mtu anadumkiza na kura kumtaka rais au kutaka rais kuongeza muda kutaka rais kuongeza muda Rais atuletee kutusema kwamba mimi hapana sitaki tunamlazimisha Tuna viongozi wanataka kumlazimisha kwa nguvu akitaka Mheshimiwa kesi ni kuhakikishie bunge hili ndio lina mamlaka ya kutengua hicho kipengele bunge hili. Kwa hiyo Kwa hiyo liko ndani ya uwezo wetu. Yazimio lije tutengue hicho kipengele. Haraka iwezekana hapo. Mimi mchango wangu ndio. Haiwezekani janga kama hili la dunia nzima itetemeka dunia nzima, dunia nzima itetemeka dunia nzima. Rais yote amekuwa anasimama hali ya juu. Haiwezekani haijatokea. Haijatokea tusiwe nafiki. Haijatokea nchi zingine ukiangalia watu wameuoa kwa corona hii watu wanapigwa kwa corona hii wamekufa njaa kwa corona hii lakini rais wetu alikuwa na msimamo wa ajabu kabisa haiwezekani Mwenyezi Mungu amemwongoza kwa hali ya juu kabisa kwa nini tusimuombe yeye amekuwa nani asiombwe akaongezwa muda asitusikie sisi wananchi wake kwa vipi kwa hiyo tunamuomba Lazima ongezewe muda akitaka asitake. Sisi ndio tunamuomba. Hatukubali hamna mjadala mwingine. Asante sana mheshimiwa speaker. Asante sana. Asante sana mheshimiwa kesi. Barikiwe sana tunakushukuru sana. Mheshimiwa Joseph Msukuma atafuatwa na mheshimiwa Livingston Lusinde. Nakushukuru sana mheshimiwa speaker. Kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia. Naunga mkono azimio la Mheshimiwa Esther la kumpongeza sana Mheshimiwa Rais. Niungane na wabunge wenzangu kwa maneno mazuri waliyozungumza toka mjada ulivyoanza. Kwa kweli hatuna budi wa bunge kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa yale aliyoyafanya kwenye gonjo hili la corona. Na hili ni fundisho ni fundisho kubwa sana mheshimiwa rais ameweza kumtegemea Mungu lakini cha pili akasema tutumie na akili tulizopewa na Mungu na ndio maana sisi mwanzoni hapa tutipoanza kuwaeleza waheshimiwa tunazo kinga za corona za kienyeji mkoa mnakwepa kwepa kwenye, kwenye wizara yako kuwe na watu maalumu wa kuendeleza hivi vipaji najua sasa hivi corona itaisha kwa sababu ya nyungu na imani Halafu baada ya hapo mnawatelekeza hamna kitu kingine mnaweza kuwa kuwaendeleza hawa watu ili wakajipanga linapotokea swala lingine waweze kukabiliana nao na kuwa 
sisi tumeona hata kwenye sheria nyingi mambo mengi ambayo mheshimiwa rais na timu yake ameyasimamia watu huku ndani tulikuwa tunazodoana nikikueleza sisi tumeralamika kuhusiana na kodi za migodi miaka na miaka tawala na tawala imekuja tumepisha sheria hapa mwaka 2017 leo geita tulikuwa tunalipa shilingi dola laki mbili kwa mwaka leo tunalipwa bilioni kumi sasa lazima kwa kweli kwa niaba wananchi wa geita tumtakie maisha marefu sana mimi si sawa sana na kesi unajua tukimlazimisha kwa vifungu anaweza akatushinda kwa vifungu sisi kisukuma tukikulazimisha ukashindikana tutatumia kienyeji mpaka unakubali tunakuita kwenye dawa sasa tusubiri kama alivyoeleza mheshimiwa speaker na kwa kuwa tutarudi tutatumia mbinu hizo zote hakuna kuchagua silaha ili mradi mradi mheshimiwa magufuli akubali na atakubali lakini lingine mheshimiwa speaker ninakushukuru sana na mpongeza sana kijana mwenzangu ni juarikali kwa maneno mazuri aliyozungumza sasa nyingine kumbe watu wenye akili wako wengi tusema wanakuwa nafunikwa na viraza huko tunampongeza sana lijuarikali kwa kutoa ile taarifa na na mimi nilikuwa na mawazo kidogo mheshimiwa speaker kama ulivyosema polisi watoke watoe taarifa lakini kabla ya polisi unajua mimi nasoma hapa mitandaoni speaker ameenda kusalimia waziri mkuu ameenda kusalimia mheshimiwa rais amesema hivi hamna kazi he unaenda kusalimia mtu mlevi amekesha anakunywa gongo konyake hapa Eh? Mafaili yameisha ofisini mnaenda Mheshimiwa Speaker. Mimi sioni hata kama tuna sababu ya, ya, ya kufanya uchunguzi. Kama kweli hii, kama kweli Mheshimiwa Speaker, tunataka kuwatendea watu wa Tanzania. Na Mheshimiwa Speaker, unisikilize vizuri wewe ni mgogo. Watu hao mkileta mchezo, hawaitakii mema Dodoma. Kila sawa na brandi kuna majambazi manaka wanawatisha watu wasiamini kwamba Dodoma iko salama. Shitukeni wagogo hivi hili kweli lingekuwa mikoa yao hiyo kuna brandi watu vibaya viongozi wanatekwa mtu amekesha anakunywa farujoni kule Mheshimiwa speaker he farujoni ni ile konyagi kubwa alafu anakuja anateleza anasema Dodoma hakuko salama wanatengeneza attention wanakodisha na ndege Mheshimiwa speaker lazima watu wa Dodoma watu hao muwaone kama ukoma kwenye maendeleo ya mkoa wa Dodoma haiwezekani na Mheshimiwa speaker njia ni nyepesi tu tusitumie nguvu yule daktari aliyempokea pale ntuka si upo hata kama akupima harufu ya farujoni haijui ya gongo ya konyaki he unasumbua viongozi wetu mnaacha mafaili mnaliza vingora kwenda kusalimia mrevi kateguka mguu mheshimiwa hili sio sawa ni lazima sisi wabunge tufike mahara na kama hii taarifa itatoka kwamba huyu kweli alikuwa ni mrevi lazima kama bunge tuseme kitu vinginevyo tunaonekana wote ni wajinga tu ndani mheshimiwa speaker kwa sababu kama ni swala la na mimi mheshimiwa speaker kwa sababu bunge lako hili lina watara mbalimbali ninaomba wamrudishe ambaye ni mtibu hapa akimaliza siku tatu hajatembea mnivue ubunge wamrudishe wasimpeleke da nitamtibu mimi kienyeji hapa kwani kuteguka mguu watu wangapi wanateguka mbona alimdari aliteguka hapa na amepona kienyeji kwa hiyo nilikuwa nashauri sana mheshimiwa speaker mheshimiwa usukuma mambo mengine kwa sababu ni serious wala hayana utani ni 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 kupe tu taarifa muhimu kama ulivyozungumza e, tulienda kule kwa sababu ni mwenzetu ni binadamu wenzetu na kadhalika lakini baadaye nimetuma madaktari wangu kwenda kule ili kuzungumza na madaktari wa kule majibu yaliyonileta nikawa nimekaa hapa hapa ni kwamba ni kweli ndugu yetu alifikishwa kule mheshimiwa Mboe saa kati ya saa na saa tisa usiku na walipompokea alikuwa amelewa chakari. Namba uendelee na mchango wako. Na nakushukuru sana mheshimiwa speaker ndio maana tunajivuna kuwa na speaker mwelevu na mfuatiliaji kama wewe. Sasa vitu kama hivi mheshimiwa speaker watu hao wamesumbua viongozi wetu leo kuliza vingola ukiachilia mbali ili kwenda kusalimia wameibrandi namna gani Dodoma. Alafu alafu nyewe wagogo huu ndani mnachekacheka mkoa unaharibiwa huu. Eh, lazima polisi tuchukue hatua kwani kama ameteguka mguu apigwe pingu aende huko huko akashughulike kwanza na kuharibu image ya mkoa wetu wa Dodoma. Watu wamewekeza hapa mheshimiwa huu ni mji wa kibiashara kwa sasa. Tukianza kuzungumza haya mambo ya hovyo 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 tunacheka na kushukuru sana mheshimiwa speaker kwa taarifa na watanzania hii taarifa isikie. Huyu mtu kakaanguka amelewa farujoni mnaijua farujoni ile konyagi ya kisasa kubwa. Na mimi nilikuwa na wacheki tu hivi. 
pori, polisi wangejichanganya kutoa taarifa za uongo ndo, ndo wangetutambua kwa sababu mimi jana nimemuona ambaye saa saba anafarujioni hey na najua alikuwa na nani abisha hapa ni mtaja aliyekuwa naye na wavizia tu sasa mheshimiwa speaker mimi nilikuwa naomba kwa vile hiyo ndo taarifa imekuja kwenye kiti chako kwamba mheshimiwa ambaye alikuwa amerewa kwa hiyo ametereza wewe kama mheshimiwa speaker ambaye muhimili wako leo unazungumzwa duniani kwamba kuna mbunge kashambuliwa kumbe mdevi lazima tuwe na kauli moja ambayo watu wengine walevi kama hawa sija wakatuchafua tena sisi wa bunge tunaamini Dodoma ni salama hata ukitembea saa nane Mheshimiwa speaker nilikuwa nashukuru sana niseme tu kwamba kwa kweli tunampongeza sana mheshimiwa rais na mimi naamini Tanzania ni nchi ya kwanza ambayo corona yenyewe inatuogopa na niwasisitiza waheshimiwa wa bunge msibweteke nyungu zipo wale mnaohitaji huduma za nyungu karibuni hata kwangu ni wachome nyungu Shekirindi ana dawa na msigune dawa ipo na kushukuru sana mheshimiwa speaker Asante sana mheshimiwa Joseph Msukuma mheshimiwa Livingston Lusinde atafuatwa na mheshimiwa David Ernest Silinde Alafu tutarudi kwa mheshimiwa speaker ni kushukuru sana kunipa nafasi ya kusema machache kuhusu azimio liloletwa mbele yetu na mheshimiwa Esther Masi Mbunge azimio hili linahusu kumpongeza mheshimiwa rais daktari Gufuli kwa kazi kubwa aliyoitendea taifa lake wakati likipita katika mtihani mkubwa wa ugonjwa wa korona Mheshimiwa speaker wazungumzaji wengi wamezungumza mambo mazito sana na mimi nitajitahidi kadri ninavyoweza na ninavyojaliwa na Mungu kuacha kurudia ludia maneno waliyoyasema waheshimiwa wa bunge ili nisije nikaharibu raza lakini nataka niseme mheshimiwa speaker mambo mapya kabisa ambayo hayajazungumzwa huko ndani mheshimiwa speaker dr john joseph pombe magufuli Mungu amemjalia maono kuanzia muda mrefu. Kumbukumbu kumbu zangu zinaonyesha akiwa waziri mchakato wa kuanzishwa Tanrod. Mheshimiwa Magufuli gari ya waziri ilichelewa, Magufuli alipanda pickup kuwahi kikao na watu wa Denmark kujadili mchakato wa kuanzishwa Tanrod na pickup ile iliendeshwa na mfugale ambaye leo ndo mkurugenzi mkuu wa nani wa Tanrod. Unaweza kuona namna huyu baba ambavyo Mungu amemjalia maono makubwa. Aliona gari la waziri limechelewa, akamwambia mfugale lete pickup, akapanda pickup kuwahi kikao. Leo tunaona maono yake namna yanavyoisaidia taifa hili. Lakini cha pili mheshimiwa speaker, wakati wa ujenzi wa daraja la Mkapa Mheshimiwa Magufuli alipata kelo sana ya namna Kuwait fund walivyokuwa wakitoa pesa. Akasema siku zijazo tuanze kujenga barabara zetu kwa pesa za ndani. Leo taifa hili linajenga karibu asilimia zote za barabara kwa kutumia pesa za ni maono ya Dr. Magufuli. Hatusimami hapa kumpongeza mtu ambaye hajafanya jambo, Mheshimiwa Speaker. Tunampongeza mtu anaye toa vision inasaidia nchi miaka na miaka mbele leo dr magufuli kwa msimamo wake kuhusu janga la corona tumeona kenya watu wakifungiwa ndani wanakataa matokeo yake badala ya kufa na corona wanakufa kwa risasi dr magufuli amekataa hili mheshimiwa speaker haya maono ya kupambana na corona aliyoyafanya dr magufuli kwa kuunganisha wa Kristo na Waislamu wote kwa pamoja tumlilie Mungu yameisaidia sana nchi yetu lakini tumeona yakishangaza dunia unajua kuna watu walikuwa wanaamini kwamba Ukristo unatoka Italy unatoka Israel Uislamu unatoka Uarabuni dr Magufuli ameprove kwamba si kweli wa Kristo na Waislamu wa Tanzania sisi hatusali kwa sababu mataifa mengine yanasali sisi tunamwamini Mungu moja kwa moja kwa hiyo waje wajifunze waje wajifunze imani yetu sisi hatusali kwa sababu kwetu wanasali hatusali kwa sababu Italy wanasali maana nilimuona siku moja mchungaji msiku anasema huko walikoanza dini watu wamefunga nyinyi mnamwamini Mungu gani tunamwamini Mungu anayemwamini rais wetu 
amewaonyesha duniani kwamba jamani yuko Mungu anayeweza kusaidia nchi kwa maombi ya wananchi wa nchi yao. Si lazima tufa. Unajua somo jingine jipi alilotoa Dr. Magufuli? Watu wengi wanafikiri tunaweza tukatumia njia za Ulaya kutatua matatizo yetu kwenye kila jambo. Hapana. Hapana. Kwa sababu corona imetoka nje, kwa hiyo tutumie na mfumo wa nje kuitatua Dr. Magufuli anamwambia hapana. Tutaondoa corona kwa kutumia utaratibu wetu wa ndani ya nchi yetu. Jambo jingine kubwa hapa mheshimiwa speaker. Dr. Magufuli ameutetea uhuru wetu kwa vitendo ndugu zangu. Unajua watu wanafikiri kuwa uhuru ni kuwa na uhuru wa bendera tu. Hivi unasemaje huko uhuru unapokea maelekezo ya kufungia wananchi wako ndani wa nchi nzima na wewe unakubali. Alafu unasema taifa lako liko huru. Dr. Magufuli ameutetea uhuru wetu kwa vitendo mheshimiwa speaker. Kwa tunaposimama kumpongeza hapa mheshimiwa rais Tunaomba apokee pongezi za bunge zima la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa matendo makubwa aliyoifanyia taifa. Mheshimiwa Speaker, Dr. Magufuli kuna kitu cha ziada ambacho Mungu ametufanyia. Naomba mkubaliane nami washimu wa bunge. Kila mwaka wa mvua iwe mvua ndogo au kubwa, taifa hili huwa linakumbwa na ugonjwa wa kolera kwa kipindi pindi. Niambieni mwaka huu tumepata kipindi pindi wapi? Kwa hiyo lazima muelewe kwamba tunaposema Dr. Magufuli Mungu amemsimamia tunasema kwa dhati kwa sababu leo hii na corona afu kingeingia na kipindu pindu hali ingekuaje Ingekuwa mbaya zaidi lakini Mungu akamwepushia akamwambia kwanza kolera hakuna alafu na hiyo corona yenyewe naifuti hapo mbali Kwa hiyo mheshimiwa speaker tunapompongeza Dr. Magufuli tunampongeza kwa dhati tukiamini kwa mvua kubwa tuliyopata mwaka huu na ugonjwa wa corona alafu ingeshuka na kipindu pindu toba ya labi sijui ingekuaje kwa hiyo pongezi zetu kwa mheshimiwa Magufuli azipokee kwamba bunge zima linachukua fursa hii kumpongeza rais kwa kazi kubwa ya kutuvusha kwenye janga la corona mpaka sasa hivi tunasonga mbele. Mheshimiwa spika kuhusu jambo lilojitokeza mimi sitaki kusema sana kwa sababu nilikuwa na wasubiri wa dangaji. Huko kwenye mitandao wameanza kusema uongo. Nimemmsikia msigwa nimewasikia wazungumzaji wao nimemmsikia katibu mkuu Ndoma niliwaambia hivi nyi kweli mnamteua katibu mkuu mnyika akapambana na Bashiru hivi nyi mnaakili nyi angalieni squad ya CCM kule wewe mtu kama daktari Bashiru akapambana na mnyika kuna usalama jamani eti wasema mboe kakanyagwa kwenye ngazi amekanyagwa wakamwambia tuone utafanyaje kampeni mwaka huu nyi mnaongea maneno ya kijinga kabisa kwa kampeni gani mboe amezunguka na helicopter nchi kila sehemu hajawahi kutujeruhi hata kidogo hiyo kampeni ya mgao mboe angeendaje kwa hiyo mheshimiwa speaker bunge na serikali tuitake serikali ichunguze jambo hili kwa makini. Haiwezekani mtu amepiga masanga yuko bwi anadondoka anakimbia kwenda kwenye hospitali kule ndani kwenda kujificha kwamba eti oh wamekuja wamenikanyaga watu watatu. Kumbukeni ndugu zangu alipoumia tundu lisu. Chadema walisema kuanzia wakati ule wangejilinda wao wenyewe. Ndio walikuwa tamko lao kwamba viongozi wao watalindwa na wao wenyewe. Walinzi wa Mboya walikuwa wapi jana usiku? Gingali wa Mboya walikuwa wapi? mpaka mwenyekiti ateleze kwenye ngazo walikuwa wapi maana tusimia walinzi wa serikali wale sina sababu nao lakini chadema wali hapa kujilinda walisema viongozi wetu wakubwa wote tutawalinda green guard wa chadema wako wapi wale red brigade wanaita red brigade wako wapi watu wako tungi wamebombeka na mwenyekiti sasa wanataka kulipaka matope wanataka kuipaka matope bunge letu waipake matope dodoma yetu waipake matope serikali haiwezekani hili jambo tusilichukulie kwa mzaha na nataka niwaambie mwaka huu tukijipanga vizuri kikosi cha CCM tunakwenda kuwafutilia kwa mbali hao watu hatuwezi kuwa na upinzani wa uongo uongo kila kukicha mheshimiwa speaker wanasema uongo Hebu ni kuhulize mheshimiwa speaker. Wakati wote hao wanasema kwamba hata mikutano hatutafanya, tutakuwa tunazungumza kwa video call kwa ajili ya kujikinga na corona. Saa saba ya usiku mwenyekiti alikuwa anaenda wapi na corona bado ipo? Alikuwa anaenda wapi? Eh, hey, kwa nini mwenyekiti atoke sasa kulikuwa na kikao gani ambacho video haiwezi kuwaunganisha? Kulikuwa na kikao gani? Wamewafukuza wabunge bila kuwaita kwa sababu wangewaambukiza corona. Kwa hiyo wakatumia video call kamati kuu ya chadema kumaliza tatizo. Jana video call zilienda wapi mpaka Mboe atoke saa 7 ya usiku? 
tutilende wapi? Wa Tanzania leo hii sio wajinga mwisho wa mwenyekiti. Tunajua tabia ya kila mtu na inavyosemekana nyumba za pale zote zina kamera. Mboe hakuwa peke yake. Hakuwa peke yake. Hakuwa peke yake. Wakati anateleza hakuwa peke yake. Kwa sisi tunawasubiri. Waje hapa waseme uongo tuwaletee picha ya mtu aliyekimbia waliyekuwa na mwenyekiti. Tutawaletea hapa. Wewe unatoka kupombeka saa saba usiku umeudi una na kidumu unateleza baada ya kusema tu kweli jamani mimi nimeteleza eti amekanyagwa na wanaume watatu hivi kweli jamani nyinyi mnataka kuleta uongo wa ajabu katika taifa hili nchi hii nchi hulu nchi hii viongozi wake wana mapenzi ndio maana ukaona mheshimiwa speaker ukaenda mheshimiwa waziri mkuu akaenda mheshimiwa rais akaenda kwa sababu nyinyi mnaongoza taifa nyinyi ni viongozi wa watu kwa hiyo lazima kila mtu mkimbilie mmefanya sahihi Mwenyekiti azimio hili naliunga mkono lakini tunataka majibu ya kutosha kutoka serikalini na tutaeleza mpaka alikokuwa anakunywa. Tutaeleza safari tu uko nao hawa mpaka mwisho. Bafunika, bafunua mpaka hadi ngoma ieleweke. Asante sana mwenyekiti. Huyo ni mheshimiwa Livingstone Sinde. Anachosema ni kwamba yajayo yanafurahisha. Wanachosema watoke tu alafu sasa eh mtaona shughuli itakavyokuwa hapo. Na yake mambo yatafunguka hapa yasiyoaminika. Mm. Nani ameripoti wapi? Nani amempeleka nani hospitali? Kwani ukishateguka unajipeleka mwenyewe? Yatatoka hapa. Nyinyi subirini tu. <laughs> Mkanda mzima utatoka. Lakini mkinyamaza ah. Lakini mkija hapa na story story basi mambo yatakuwa namna hiyo. Mheshimiwa David Ernest Silinde atafuatiwa na mtoa hoja. Asante sana mheshimiwa speaker. Na mimi kunipa fursa hii ya kuchangia azimio la kumpongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jemedari wetu mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mheshimiwa speaker nianze kwa kutoa ushahidi miaka mitano iliyopita tukiwa humu ndani bunge sisi wabunge wa upinzani ndio tulikuwa tunaongoza kusema nchi hii inapaswa kuongozwa na John Pombe Joseph Magufuli daktari rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sisi tumeyasema na tumenukuliwa kila mahali kwamba nchi hii akikamata mtu kama Magufuli akikamata mtu kama Magufuli tutanyooka Tuliasema sisi wenyewe na mimi silinde ni shahidi wa hilo niliwahi kumwambia hata mheshimiwa rais nikamwambia mheshimiwa rais wewe unastahili kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa mdomo wangu nikiwa mbunge wa upinzani sasa leo amekuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania watu wale wale tunazungumza uongo katika mambo ya msingi hivi leo tuulizane hapa mmoja baada mwingine. Magufuli anakosa gani? Yaani kosa gani ambalo tunaweza tukasema kweli ametukosea wa Tanzania? Kosa gani? Moja tu. Moja tu kosa gani? Kosa lake kupambana na corona na kui, dunia imebaki na dua. Ndio kosa lake. Kosa lake ni kujenga ma flyovers. Kosa lake ni, ku, ni kununua mandege kosa lake ni ku mavivuko ya meli huko ma, tunayaona kila mahali kosa lake ni kujenga mabarabara hayo kila mahali kosa lake ni kuleta umeme wa mwalimu Nyerere Stiglas Doge kosa lake ni nini ni SGR una, unajiuliza hivi kosa la huyu mtu ni nini mheshimiwa speaker Mheshimiwa Rais Bagufuri hana kosa isipokuwa sisi wapinzani ametuzidi hoja tumeishiwa kabisa. Na nayasema haya Mheshimiwa Speaker 
kwa sababu moja kwenye vikao vyetu vya ndani tulikuwa tunakiri kwamba magufuli ametumaliza ni hatari nimesema nitoe ushuhuda kwa sababu ndio kweli tukikaa wenyewe tunasema mm. tumekiri eh hii hii mashine imetudhibiti kila kona ndio maana hata 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 KUB alipoteleza jana usiku wakachua hii ndio engo ya kuchomokea sasa wamekosea picha hiyo ndio bahati mbaya hivyo hebu jiulize kifundo cha mguu kinahitaji ndege ndege kifundo cha mguu yani mtu ameumia mguu anataka chata ya kukodiwa kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam kama sio kufanya drama hapa nini ni si, ni, yani unafanya sanaa na speaker hapo ungeingia mtego maana ungelifanya tukio lionekane kubwa wakati kumbe ni kifundo tuka mguu ukweli unajulikana uwezi kudanganya mimi nimekuwa namsikiliza hapa msigwa anasema mboe alivamiwa na watu watatu wakamwambia eti tumetumwa tume kuja kukuzu anevamia anakutuma eti siku hizi wanatoa taarifa eti tumetumwa tukupige kidogo jamani hii nchi kweli imefikia hatua hii jamani yani 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 nchi watu wamechoka eti jambaza eti tumetumwa tukupige kidogo tukuzulu tu kidogo afu anachagua kakivundo tukamguu nchi ina wakati mgumu sana sasa ndio wala mimi nilipopata ile nikasema hivyo pale alipopigwa mheshimiwa taarifa Tarifa, tarifa. Tarifa, Asante sana. Nikuwa na, nikuwa na, tu, nimi, tunza, niku hapa, tunza muda. Niku hapa na nasikiliza hotuba ya Mheshimiwa Silinde. Hata mimi Mheshimiwa ambaye ni jirani yangu sana. Anapokuwa na wageni wake, akiburudika, akinywa kila kitu watu nasikia. Nimeshangaa kusikia anavamiwa usiku watu walikuwa wanazungumza nao. Hatukusikiza hayo mazungumzo na kusikia hicho hata kishindo cha kwamba kuna mtu anavamiwa. Nilikuwa naungana na Silinde hata mimi bado najiuliza kama jirani yake kwa sababu kila anachokifanya sio tunasikia akianza kunywa na rafiki zake akianza kuwa na sherehe akiwa na jambo yote watu tunasikia ndio nilikuwa naungana na mkono siinde kwamba hata mimi nashangaa kama jirani yake na mimi nilicherewa kulala mpaka saba nilikuwa sijalala sikusikia jambo hili siinde endelea haya <laughs> hata majirani hawakuwasikia hao majambazi <laughs> eh, eh, asante sana mheshimiwa speaker taarifa ninaipokea sababu ni unajua haya mheshimiwa speaker ndio mambo ya kuulizana pale pana majirani mimi ninavyojua cha dema nilio kulia huku yani ingetoka hata damu tu kwenye kwenye zile ngazi ingepigwa picha hiyo na ingesambazwa Tanzania nzima kwa ndio kweli lakini hatujaona picha ya damu hatujaona picha ya mguu tumeona tu kwenye muogo tu unaonyeshwa pale na hii sisi tunajua ile ni sanaa ni changa la macho hatusemi kwa sababu tunamchukia mboe Tunasema kwa sababu taifa hili aliwezi kuendeshwa na dhana ya uongo kila wakati. Haiwezekani. Dhana ya uongo kila wakati, dhana ya kuombeana mabaya kila wakati ni dhana ya hovyo kabisa. Nchi zote. Mheshimiwa speaker kwenye bunge la Afrika ambako nimekuwa mbunge kwa kipindi cha miaka mitano. Yaani kila unavyopita kila kila wabunge wa nchi wanasema tunatamani rais Magufuli awe rais wetu kila nchi Kenya wanasema Uganda wanasema kila nchi wanakwambia you have the president that is the real african president wana appreciate mimi kule niko mpaka najisikia aibu sasa kama watu wa dunia nyingine wana appreciate mchango mkubwa anaotoa rais Magufuli alafu sisi tuko kundani tunahakikisha tunamkwamisha kila kitu haiwezekani Taifa hili haiwezekani kila mtu akawa rais haiwezekani hata tungepewa kila mmoja siku moja awe rais wa nchi haiwezekani lazima atoke mtu mmoja atupeleke mbele tusogee na aina hii ya uongozi wa rais Magufuli ilipaswa iendelee kwa miaka 20 mbele aina ya uongozi haya haya ndio ya ukweli mheshimiwa speaker lakini watu watabisha nyinyi wote mliona ulikuwa ni mashahidi wabunge hapa wa, kuna wabunge walikuwa wanaombea wabunge wafe ili kwa corona wafe wengi walikuwa sema wafe alao kumi ili mheshimiwa speaker ahirishe bunge tuahirishe walau uchaguzi mwaka mmoja yani lengo tu hapo ni kwa sababu tulikuwa tunaona tumeishiwa hoja kwa hiyo namna gani ya kuwa fix mmekuwa wajanja nyinyi mwaka huu ya say mmetuzidi kweli kweli lakini tulikuwa tumepaa tuwa fix vizuri lakini ulikwepa ule mtego 
Lakini watu ambao ndo nasema tu watu wasio kuwa na nia njema. Na kiukweli sisi kwenye makundi yetu tuliambiana kule. Jamani hii hoja haina mashiko. Mheshimiwa mwenyekiti hoja haina mashiko hii. Tutaonekana watu wabaya. Makamanda wakimbi mapambano. Sasa sisi wenyewe ndo tunajiita makamanda tunavaa na combat. Tunaenda kujificha mahotelini. Hao ni makamanda au migambo. Eh? Sasa haya mheshimiwa mheshimiwa speaker tunayasema kwa sababu tunaona ili taifa linakoelekea tukiendelea kuacha dhana ya uongo inatawala maana yake tunaendelea kujenga mpasuko ambao mwisho wa siku tunaweza tukagawanyika hebu wewe fikiria una mtu anakaa anatangazia umma anaomba kabisa mheshimiwa naomba mheshimiwa rais Magufuli afe sasa mtu mtu ana namna hiyo haiwezekani hata siku moja Haiwezekani hata siku moja. Asante sana mheshimiwa. Wewe mtu kama mheshimiwa Lema anatangazia ana umma. Eti mheshimiwa Rais Magufuli afe. Unaona mtu anania njema? Ita na ndoto eti. Ndoto eti ndoto yangu nimeoteshwa afe. I, ka, kabisa unaona kabisa mnajenga upinzani au mnabomoa nchi. Unaomba wananchi wafe corona ili taifa lisitawalike, CCM sijui serikali ianguke. Unaona kabisa mnajenga upinzani au mnabomoa nchi. Sasa haya ndio mambo ambayo sisi tukasema hapana. Enough is enough. Kama sanaa inatosha. Ifike mahali tuwe wa kweli. Tulikuja hapa watu tulijua tunatengeneza mawazo mbadala ili serikali ikishindwa kutekeleza mawazo mbadala watu wachague mawazo ambayo yako sahihi. Sasa sio mawazo mbadala ni kupinga. Tulisema eh unakumbuka hotuba zetu za miaka mitano. Tulisema nchi hii ratia aibu ina ndege. Mheshimiwa Rais Magufuli akaleta ndege. Tukasema ndege gani watu wanataka maji? Eh. Aya maji yenyewe vile vile ameleta miradi ya kutosha ikiwemo jimbo langu la Momo. Sasa hoja gani tena? Nchi haina umeme wa kutosha ikaja umeme wa Mwalimu Nyerere. Eh, sasa hoja gani? Oh hatuna reli, reli imekufa. Eh, SGR hii hapa. Sasa tunakwenda jamaa anajibu kila hoja anajibu kwa vitendo. Mwana mheshimiwa speaker mtu wa namna hiyo unaachaje kumuunga mkono? Mtu wa namna unaachaje? Mtu mwenye akili timamu kabisa mwenye kufikiri unaachaje kumuunga mkono mtu wa namna hiyo? Kwa sababu jukumu letu ni moja tu ni kusogeza huduma kwa wananchi, kupeleka maendeleo kwa wananchi. Na ukweli mheshimiwa speaker Ingekuwa sisi wapinzani tunaomba kura kule kule kwa wananchi. Tunasema si mimi ukinichagua si nitaenda kupinga kila kitu. Asingerudi mtu. Asingerudi mtu huko ndani. Na sisi tukifika kule tunadandia kwenye hoja hizi hizi za serikali. Ni mimi hapa nimefanya. Haya maji ni mimi lakini unajua kabisa yale maji ya chitete pale sio mimi ni Rais Magufuli ndio kayaleta. Ka, Amefanya serikali ya sisi imefanya kiukweli imefanya mambo makubwa ambayo mnapaswa kuongea lakini hata manabii wote huwa wakubariki hiyo ipo ukiangalia mtume Muhammad alipingwa sana alipokuwa anaeneza imani yake nabii Isa ambaye sisi kwetu ni wa Kristo Yesu Kristo alipingwa sana alipokuwa anaeneza Ukristo kwa hiyo mpaka msalabani akapelekwa msalabani akajo na wale wale aliyokuwa anawahubiria habari njema wakamsulubu kwa tabia ya mwanadamu anafikiri na yeye anaweza wewe imagine eti mtu anatangaza eti msigwa for president yani msigwa wa kukompea na rais Magufuli jana usimzaa huyu yani unaona kabisa kwamba chama kweli kimepoteza mwelekeo eti msigwa for president msigwa for president wa kupambana na Magufuli yule jamani elimu yake tu yenyewe changa la macho sasa anaweza aje kupambana na rais bana eh una, unabaki unaona kabisa watu hawa wamepoteza mwelekeo hawana dira yani ni vurugu mechi na na, na siku zote sisi tumekuwa tukiwaambia hatuna nia ya kuona upinzani unakufa nchi hatuna hiyo nia tunataka kuwa na mawazo mbadala watu sahihi watakao e, saidiana na serikali ya wakati huo iliyopo madarakani kuhakikisha nchi inakwenda mbele lakini hatupo tayari kuona upinzani unao shirikiana na hao watu wengineo kubomoa nchi hiyo kitu haiwezekani haiwezekani mheshimiwa speaker haiwezekani na ndio maana niwesema kwenye hili kwenye janga la corona 
wakati wa janga wakati linaanza kutokea kuna rafiki yangu alinitumia kitabu anaitwa Atul kinaitwa surviving the crisis kile kitabu kinasema wakati wa, wa majanga yanapotokea kuna kuwepo na losers pana kuwepo na winners yani wanao washindi na wanao shindwa siku zote kwenye majanga kwenye hili janga wakati wa majanga makubwa kama ya corona mara nyingi huwa tunasema huwa dunia ama watu walio wengi kuna kuwa na group thinking yani mtizamo wa ujumla yani watu wote mnataka kuelekea upande mmoja yani mtu akisema dawa ya corona ni mawe wote mnakimbilia kule kwa sababu wote mna ndo thinking sasa wale wanaokuwa wanageukaga kuwa washindi ni wale wanaofikiri tofauti na wengine jambo hilo ndilo aliyolifanya rais magufuli na hichi mheshimiwa speaker ndio maana uliona hayo hatutaki kuyaingilia ya mipakani ilikuwa ni kwa sababu alikuwa anaharibu siasa za nchi nyingine watu wanauliza mbona Tanzania wanaendelea na maisha uchumi wao wanaendelea kila kitu kinafanyika kwa nini sisi mlikuwa mnaua siasa ya Kenya mlikuwa mnaumiza siasa ya Uganda mlikuwa mnaumiza siasa ya Rwanda mlikuwa mnaumiza siasa ya maeneo mengine huo ndio ukweli kwa lazima mtengeneze kateo na tumfixi na yeye kwa sababu anatuharibia <laughs> eh hey, chuma kikasimama hivi mwanzo mwisho <laughs> leo wote wote ni mashuhuda kwamba kihali halisi corona ni kama imekwisha kwa sababu waziri mkuu wa Ufaransa alisema corona is a mindset disease yani ni ugonjwa ambao upo kwenye akili zetu huu ugonjwa ndio umeshaingia utakuwepo miaka nenda rudi hautakwisha kwa tukubaliane kuishi kuendana nao yani tuuishi kama ulivyo kwa na bana nao mpaka pale ambapo dawa itapatikana ile dawa yao ya wazungu lakini dawa zetu sisi zinaendelea kufanya kazi nyungu pamoja na vitu vingine kwa hiyo mheshimiwa speaker niliona niliseme hili kwa sababu nime nimeridhishwa na uongozi wa mheshimiwa rais Nimeridhishwa na uongozi wa waziri mkuu mheshimiwa Kasim Majaliwa. Nimeridhishwa na uongozi wako kiti chako umekuwa imara pamoja na kwamba tumekutikisa sana kwenye miaka mitano. Nimeridhishwa na uimara wa chama cha mapinduzi kwamba ni chama imara. Ninayasema haya kwa sababu moja sisi ni chama cha watu wote akijali ni nani anatoka wapi anakwenda ni chama cha watu wote lakini sisi ni taasisi imara na ndio maana katika Afrika taasisi namba moja imara ni chama cha mapinduzi kitu pekee ambacho nakipenda sana kwenye sisi ni uwezo wa kujisaisha chenyewe kama chama kama taasisi sasa Unapokuwa na taasisi inayokuza vijana, unaona viongozi wazuri, wanakuwa, inayosikilizana, inaadhibu viongozi kwa utaratibu. Wewe fikiria mimi mwanangu alikuwa anaumwa hospitali, Rais Bagufuli alitake charge mwanzo mwisho. Watoto wangu wakati wanazaliwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu Mkuu alitake charge mwanzo mwisho. Nikiwa mbunge wa upinzani, kama mpinzani, ndio maana hata leo Mboya ametereza lakini umeona wako pale. Yaani umemwona rais, umemwona waziri mkuu, umemwona speaker. Mboya tu ametereza. Yaani kutereza tu serikali yote imeshuka pale. <laughs> Ebu wewe unataka watu wakupende kiasi gani? Yaani wakupende namna gani kukuonyesha kwamba tunakupenda? Lakini maji tayapata mtaishia kutukanwa tu na kudhalaulika nyie chapeni kazi kwa maeni kwa sababu ndio wajibu wenu kujenga ili taifa kwa hiyo mheshimiwa mheshimiwa speaker mimi nisingependa kuendelea na dhana ya kudanganya watu na uzuri mchungaji msigo alisema yale ya kumsingizia kinana atakiri ndio imekuwa tabia yetu muda mwingi uongo hata hii ni uongo tu mwisho wa siku tutakuja tu baada jamani mtusamee tulibiri ndo tupate kiki ya kutokea sasa hata kiki yenyewe ime bounce tutawatakiri tu mtasikia mta mwisho wa siku haya yote dhana dhana hii sasa baada ya kutafakari kwa muda mrefu nilichukua mwezi mmoja nikajirizisha kabisa kwa nafsi yangu kwamba ninastahili kuomba 
kuwa mwanachama wa chama cha mapinduzi. Umepata, umepata, umepata. Kwa hiyo Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker najua wewe ni mjumbe wa kamati kuu Mheshimiwa Waziri Mkuu najua ni mjumbe wa kamati kuu ya chama cha mapinduzi na wajumbe wengine wa kamati kuu ambao ni wabunge kwa nafasi zao kwa sasa ninawaomba kwa mikono miwili Niko tayari kukitumikia chama cha mapinduzi kwa nguvu zangu zote Nguvu ninayo mheshimiwa spika uwezo ninao na bahati nzuri hao watu na wajua nje ndani nitakwenda kuwaeleza wa Tanzania uongo ambao umeendelea na tutahakikisha rais Magufuli anaendelea kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa spika baada ya kusema maneno hayo ninashukuru sana na ninaunga adhimio la kumpongeza mheshimiwa rais kwamba yeye ni jemedari kwenye haya mapambano Mwenyezi Mungu ambariki sana asante sana Asante sana mheshimiwa David Silinde. Mheshimiwa Silinde sasa kwa taratibu za kibunge. Kwa hotuba uliyoitoa. Unatakiwa sasa usikae huko. Unyanyuke utembee. Mheshimiwa Speaker na mkaribisha hapa Silinde, na mkaribisha. Hapa Chifu ipo atakuonyesha mahali pa kukaa kwa muda. <laughs> kwa hiyo karibu uanze kuelekea. <laughs> Mheshimiwa Shangazi saidia mahali kiti gani akae mheshimiwa Silinde. <laughs> Asante sana mheshimiwa bunge. <laughs> mheshimiwa bunge naweza mkakaa sasa. Kilichofanyika sio utani ndio ndio taratibu zetu. Na, naomba mkae basi. Ndio ndio taratibu zetu inaitwa crossing the line. Eh, inaitwa crossing the line. Unatoka upande ule una cross. E, moja kwa moja hadharani kweupe. Na hii ndio njia nzuri zaidi ningependa kwa encourage wabunge wote kuitumia tunakoelekea. Sasa kabla kabla sijamuita mheshimiwa Esther Masi. Eh, mheshimiwa Wakatare pia ni jirani pale kwa dakika moja tu mzee Ah sio kwa maana ya zoezi hili kule kule kwenye makazi kule Jirani wa mheshimiwa au sio mmoja wapo jirani pale Maana mheshimiwa mheshimiwa nani Makiragi Kitwanga ndio jirani eh Mheshimiwa Kitwanga ukisikia chochote usiku huo tafadhali Mheshimiwa speaker mlango wako unaanza mazingira nyumbani mlango wa mboe na mlango wangu vinafanana kabisa kwa swali uliloniuliza mheshimiwa speaker sijasikia We, una maana milango inatazamana. <laughs> inafanana. Naomba niseme hivi inafanana. Nyumba anayokaa Mboe na nyumba ninayokaa mimi ni floor moja ni zile zile na maf, ni maflat yanayopakana. Mimi sijasikia vurugu yoyote na mimi kwa utamaduni wangu 
saa 8 huwa naamka kusali sasa wakati na sali sijasikia chochote na kwa bahati nzuri nikiamka asubuhi kwenda kufanya mazoezi nikipita pale huwa naona walinzi wa mbowe na walikuwepo sasa sijui hayo mengine mimi naomba nadhani serikali ifanye tu tupewe maelezo mwishima, ya taarifa lakini taarifa mheshimiwa Mheshimiwa speaker mheshimiwa msukuma taarifa nilikuwa na napenda na kumpa taarifa ya mheshimiwa Kitwanga amesema taratibu zake saa nane huwa anafanyaje sijasikia vizuri <laughs> Mheshimiwa Kitwanga malizia kwa dakika moja <laughs> Mheshimiwa speaker mimi naamini usiku wa manane usiku ukiwa umetulia ni wakati mzuri sana wa kuwasiliana na Mwenyezi Mungu. Hapana kelele wala mkwaruzo uliotokea na niliendelea na ibada yangu mpaka saa tisa nilipoenda kitandani tena. Mheshimiwa speaker na mimi nichomekee kidogo tu na mpongeza sana lakini ni jirani yangu alininongoneza lakini mheshimiwa rahisi ni mcha Mungu mheshimiwa raisi huyu anaipenda nchi yake mheshimiwa raisi huyu anapenda resources za nchi yake zifaidiwe na wananchi wa nchi yake Mheshimiwa speaker uliyoyafanya kumsaidia yana ulijificha sasa nikasema eh, jana nilikuwa nikupiga kidogo kidongo kwa sababu nikasema jamani mgogo gani ana akili namna hii sasa kwa sababu hukuepo na hilo nalichomekea na kweli una akili asante sana umefanya asante asante nashukuru sana naunga mkono wote asante sana mheshimiwa Kitwanga na nakushukuru sana kwa azimio la jana nilikuwa kongwa na kushukuru sana asante sana asante sana Mungu ni mwema mheshimiwa Esther Masi sasa uhitimishe tufanye dakika 15. Mheshimiwa speaker, nina heshima pekee kusimama katika bunge lako ili tukufu. Uh, haswa Mheshimiwa bunge tuendelee kupiga kura wale ambao hatujapiga kura. Mheshimiwa speaker, ninasimama kulishukuru bunge lako tukufu, lakini pia ninasimama kuwashukuru waheshimiwa wa bunge wenzangu wote kutoka vyama mbalimbali ninatambua mchango kutoka kwa wabunge wenzangu wa chama cha mapinduzi lakini pia ninatambua uh, mchango lakini pia kuungwa hoja na upande wa Chadema ambapo makamu mwenyekiti wa Bavicha mtakumbuka na tuliona mpaka kwenye TBC akiwa na maono haya haya alisimama na akampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuja na approach ya kuweza kulikomboa taifa kutoka kwenye janga hili la COVID-19. Na azimio hili lilisomwa na ndugu Mwaifunga hawa akiwa Tabora. Kwa hiyo tunasema asanteni sana pamoja na kwamba mpo tumepokea tu, tu, michango yenu. Lakini pia tunawashukuru tuna pande wa CUF CAF wameongea vizuri sana wamempongeza Mheshimiwa Rais. Na kwa namna ya pekee nimetambua michango yote alijua likali lakini mchango mzuri kabisa na kipekee wa mheshimiwa kesi na niseme tu mheshimiwa speaker tunavoteta hapa kwa karibu wabunge wengi wametamani azimio hili tulichangia hata kwa siku tatu ni kiu ya kila mmoja 
tukeshe na azimio hili tulitendee haki. Mheshimiwa spika, ninakushukuru wewe mwenyewe kwa kuona tija na umuhimu wa mimi kuja na azimio hili la kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo amesimama, namna ambavyo alijidhatiti na kuliongoza taifa hatimaye tumeelekea sasa kuvuka vizuri kabisa kwenye kadhia au changamoto hii ya COVID-19. Mheshimiwa Rais, tunasimama tukikupongeza lakini tunasimama tukikushukuru. Ni dhahiri umetoa darasa kwa Tanzania lakini umetoa darasa kubwa kwa Afrika. Umetoa darasa kubwa duniani. Mheshimiwa Rais, kwa haya uliyoyatenda Tanzania, kwa mwongozo uliotupatia kwa nchi kwa Tanzania. Ni dhahiri Tanzania itakukumbuka, Afrika itakukumbuka na dunia itakukumbuka. Umekuwa mwalimu kwa fani yako wewe ni mwalimu tunafahamu lakini umekuwa mwalimu katika kadhi ambayo wengi wanasayansi na wabobezi wa afya kutoka nchi mbalimbali walifika mahali wakaingia kwenye mkato wa tamaa tunafahamu nchi ya Italy walisimama wakasimama walikiri kukata tamaa mheshimiwa rais ulisimama kututoa hofu na imeonekana kwa wabunge walio wengi zaidi ya saba wamekiri na sote tunafahamu hofu ni zaidi ya tiba Hofu ni adui ya haki. Hofu itaweza kukunyima hata haki ya kuishi. Mheshimiwa Rais, tunasimama tukisema asante sana kwa sababu Mheshimiwa Speaker mimi naongea kama Esther. Mimi siku moja nilipopata taarifa hii ya mpendo wetu Mheshimiwa Ndasa nikawa natoka nje hivi. Nikakutana na Mheshimiwa Heche akaniambia, "We mmasi, we mnakuwa viherehere kushangilia bunge lisifungwe." Tena wewe ndio ulikuwa unakaa na ndasa pale wewe ngoja tuone. Mwisho spika nilitoka kesho yake baada ya kusikiliza ile maneno. Nilienda Saint Camillus. Nilienda pale nilikuwa na pressure 190 chini ya 126. Sijui sijielewi, hofu imenitanda na tetemeka saa zote na tapika saa zote. Nilikuwa mtu wa hofu siwezi kuongea. Nilipata kitu ambacho siwezi ku express kwenye bunge lako hili. Anafahamu Joshua msaidizi wako nilimwambia kwamba nafika mahali nashindwa kuhendo kwa sababu ya hofu. Nakiri watu wengi walipoteza maisha kwa sababu ya hofu. Mheshimiwa Rais tunakushukuru. Umeanua matanga na misiba majumbani mwetu. Umetupa tiba ambayo imefanyika ni mkombozi kwa taifa hili. Mheshimiwa Rais tunakushukuru. Lakini Mheshimiwa Speaker ninakushukuru zaidi. Mimi nilikuja ofisini kwako nikaongea sana nawe nikamwambia mheshimiwa speaker hapana nilikuwa nafikiria pamoja na kwamba umetusaidia sanitizer na nini tusaidie na mask ile yote ilikuwa ni mahangaiko ya hofu lakini ukanambia mmasi sikiliza pamoja na haya yote Mungu wetu ni mkubwa hebu tumwangalie mheshimiwa rais lazima tumalize kikao cha bunge lazima tuwatendee wa Tanzania haki kwa kupitisha budget tunakushukuru sana kwa kufanyika daraja imara asante sana mheshimiwa speaker Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu wale muintize kwa mikopo lakini hakuchukua. Ninapoongea hapa haijawahi kusikika mahali kokote mtumishi wa umma amepokea mshahara zaidi ya tarehe tano kwa mwezi husika. Watumishi wote wa umma walipata mshahara kwa tarehe 21 22 mwisho ilikuwa ni 23. Hii ni historia ambayo imeandikwa na hakuna kuifuta kwa Tanzania yetu. Mheshimiwa Rais tunakushukuru. Lakini Mheshimiwa Rais pia Umefanyika darasa na umefanyika shule. Ninapoongea hapa juzi tarehe moja mwezi wa sita ulisema kwamba tufungue vio vikuu. Kwamba pambazuko limefika tufungue vio vikuu. Tunakushukuru kwamba haukufungua kwa maneno au kwa kauli wala kwa malekezo. Lakini ulipoongea tu ndani ya siku tatu nne uh, bodi ya mkopo walihakikisha wametoa shilingi bilioni mbili Bilioni 63 ikiwa meals and accommodation na bilioni amsini na sita ikiwa ni tuition fee. Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana. Mheshimiwa Speaker wewe ni shahidi. Mimi nilikuwa ni mbunge ambaye nilisimama hapa. Nikaongea pengine hata maneno ya kuudhi. Bugando niliwasemea nikasema hata na St. Joseph. Nafikiri kuna mahali labda niliwaudhi lakini nia ilikuwa tufike hapa kwa sababu tunafahamu wali, wapo walimu wengi ambao kwenye shamani taasisi binafsi kwenye vyuo binafsi walikuwa wanakosa mishahara na ile ilikuwa inaleta taharuki lakini nia ilikuwa tufike hapa tulipofika kwa hiyo na maomba radhi kwa watu ambao nilichangia 
kwa kuwagusa kwenye maeneo ambayo tulikuwa nia yetu spirit yetu tuone mambo haya yanatembea tunakushukuru mheshimiwa rais ninapoongea hapa mheshimiwa speaker jana kupitia bbc south africa wamefungua vyo vikuu jana imetangazwa mheshimiwa rais umefanyika darasa umefanyika mwalimu kwa afrika tunakushukuru sana umetoa mwanga umetuheshimisha nyumbani umetuheshimisha katika nchi za wenzetu pokea shukrani zetu mheshimiwa speaker katika kutafuta uhalali ama uhakika wa vifaa tiba vile walikuwa wanaita uh, test kits mheshimiwa rais kwa utashi wake lakini pia kwa nguvu na karisma ambayo Mungu alimjalia alienda beyond alienda extra mile kutaka kupata accuracy ya vile vifaa vya vi, kupima vi, 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 na baada ya majibu yale kutoka alitangaza akawa mkweli tu akasema lakini tukaambiwa it was unethical kwamba kufanya kutesti mapai lakini kwamba pia ni it was a rational decision lakini kama hile inge stand au kama ile kweli ya yale maneno tuliyopewa na wenzetu hawa yalipaswa ya, ya, ya kustand tusingesikia nchi ya India wana withdraw vifatiba tusingesikia nchi ya Spain wamekataa vifatiba vya China tusingesikia nchi ya France walirudisha misaada ya China tusingesikia India nao pia walikataa na waligomea vifaa hivi wakisema kwamba havina walali lakini pia vina mapungufu ya kiteknika ya, ya kiufundi Mheshimiwa speaker ninasimama kumshukuru Mheshimiwa rais mimi leo Esther nikiulizwa ama nikiwa naongea na wajukuu zangu na wahadithia niliwahi kubahatika kuwa mbunge sidhani kama nitaongea neno zaidi ya hili nitasema kweli nilikuwa ikuwa mbunge kipindi cha mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Si, sitarajii kama nita sitarajii, sitarajii kama sitarajii kama nitakuwa na, 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 na utambulisho mwingine wote ule. Mheshimiwa Rais, vijana wako tunajivunia kufanya kazi na wewe. Tumepata darasa la miaka mitano, imekuwa kama darasa la miaka hamsini kwetu. Sisi tunajivunia kubahatika kufanya kazi na wewe. Taifa linajivunia kuwa na kiongozi kama wewe. Pokea shukrani zetu za dhati. Mheshimiwa Rais, umetushika mkono, ukatupitisha kwenye njia ambayo hatukutarajia kupita. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, ulivaa viatu vya makasisi, ulivaa viatu vya mashehe, ulivaa viatu vya taasisi zote za dini. Ukasimama ukawa ni muhubiri, ukasimama ukawa ni mtu wa kutoa I mean encouragement ulisimama kwenye hatuwezi kusema ikiwa ni kuongea tutahitaji wiki nzima tukuongelee mazuri leo tufanyia mheshimiwa rais pokea shukrani zetu za dhati na kwa maana hii mheshimiwa speaker ninasimama kupokea eh, au kukubaliana na michango ya waheshimiwa wa bunge wote waliounga hoja hii mkono walioounga azimio hili la kumpongeza mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli katika kwa namna ambavyo alivyoiongoza taifa katika mapambano dhidi ya janga la ugonjwa wa corona yani COVID-19. Mheshimiwa speaker nashukuru sana, asante sana. Na wapongeza wote, ninampongeza pia Mheshimiwa Waziri Mkuu kama kwenye azimio tulivyogusa, ninampongeza kwa that na tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa kumtambua dada yetu mpendwa Umi kwa namna alivyosimama kama mwanamke alivyosimama kama kiongozi tunakushukuru sana tumevuna mengi kwako tumejifunza mengi kwako asante sana mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja asante sana hoja imetolewa na imeungwa mkono overwhelmingly kabisa kabisa asante sana mheshimiwa bunge na dr sole kasimama asante sana mheshimiwa bunge dr sole Hoja hii ilikuwa ni azimio la bunge la kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwa namna alivyoiongoza taifa katika mapambano dhidi ya janga la ugonjwa wa corona COVID-19. Kura zimekushapigwa na nayo matokeo hapa ya moja kwa moja kura zote zilizopigwa zote zimeafiki azimio hili. kwa hiyo ni azimio rasmi ambalo tunampongeza kiongozi wetu rais wetu kwa kusimama imara ulikuwa ni mtihani si mtihani ambao umepita bado upo lakini 
tumevuka kipindi kile ambacho kilikuwa cha giza nene sasa inaelekea kupambazuka lakini kiongozi wetu mkuu rais wetu kwa kweli alisimama huo ndio ukweli hata sisi wengine tulikuwa tunapata nguvu baada ya kuangalia msimamo wake na kuona jinsi alivyosimama angeyumba angetetereka sisi wote tungetetereka na sababu kubwa ni kwamba kwa mfano sisi bunge tulitikiswa lakini misimamo yake imani yake utiaji moyo wake hakika una nguvu fulani isiyokuwa ya kawaida kabisa sisi nguvu ya mwanadamu ya kawaida lazima ina ina, ina mibaraka fulani si rahisi katika jaribu kama hili la corona na jinsi lilivyokuja tena jaribu lenyewe la dunia kati halafu kasimama wima naamini ni nguvu ya Mungu na maajabu ya kiongozi wetu huyu ni mengi kwa mfano hivi katika nchi hii ya Tanzania hii acha sasa lakini nyuma kidogo lakini hata sasa unaweza ukapata ubalozi wa nyumba kumi bila hata kibuku kidogo angalau watu wakapata kidogo is it possible ukao mwenyekiti wa kitongoji bila hata watu wakapata kilauri kidogo inawezekana ni ngumu sana ni ngumu sana bila hata kukata kata kidogo ni ngumu sana nani asimame Tanzania hii ambaye mheshimiwa Magufuli katika, katika kwenda kuwa rais kwenda kuwa mgombea wa chama cha mapinduzi alihongwa shilingi moja uwezi kuwaza tu hivi inawezekanaje hmm? sisi hemu ile tunayofahamu sisi ile ile <laughs> acha hii <laughs> na wakati huo unashindana wewe ambaye utoi hata shilingi unashindana na watu ambao wamekata mafungu ya uhakika ni nguvu ya Mungu. Huwezi kapi yani haiwezekani katika akili ya kawaida ya mwanadamu. Ni mpango tu wa Mungu kwamba Bwana hii njia inakwenda hivi na kwenda hivi na kwenda hivi na kwenda hivi. Na ukiacha sasa wana siasa wakubwa kidogo na nini? Wananchi wa kawaida kule walikuwa wanasema kule vijijini ukiwakuta wale wenye wanakuambia hapa Bwana ukituletea magufuli tunadhani hapa hapa huyu huyu atanyoosha nchi. Hata tulikuwa tumekubaliana kwamba wakati ule tulikuwa tumechanganyikiwa Tanzania. Kule Kongo wazee wakana niambia anaambia ah, mheshimiwa unajua siji mtatuletea kiongozi gani lakini wakaniambia sisi viongozi tumechoka. Sikiliza vizuri hapo wananchi wa kawaida wanasema. Anasema viongozi tumeshakuwa nao sasa tumechoka. Si tunataka mtawala nataka mtu aje nchi atawale yani <laughs> mnajua kuna tofauti ya kiongozi na mtawala <laughs> awe kiongozi sawa lakini atawale kwa viongozi tumechoka sasa ili nchi inyoke e, maana mtawala akisema amesema ndio maana mtawala na kwa kweli tuendelee kumwombea rais wetu tuendelee kumtia moyo na azimio hili naamini mheshimiwa rais atalipokea kwa mikono miwili kwa kweli wabunge hao wamejadili kwa mioyo yao walioyasema ni yao kabisa na wamesema ya moyoni leo hata lilosema mheshimiwa mzee kesi hatani hata sisi hatutani yeye tuombe Mungu tu turudi hapa salama e takubali wenyewe maana viongozi hawa hawapatikani kila Jumapili kila Ijumaa kila Jumamosi kila Jumangapi once in a while mkimpata mshikilieni wasogeze mbele kidogo ndio maana ndio maana kesi akasema tutafika mahali atake 
asitake tuamwambia mzee unakaa kwenye kiti hiki twende sisi tuko nyuma yako twende mbele nchi hii songe mbele vinginevyo sisi wa Tanzania tunajuana tutaanza tena mambo yetu halafu tutajuta tena na kuja kurekebisha hilo kosa vizazi na vizazi najua wengine wakisikia maneno haya da wenye nia zao <laughs> na nuna kweli kweli nchi hii rais anakuwa mmoja tu kama umefanya hesabu probability ya kuwa wewe unayewaza hayo ndogo sana hesabu ya probability kwa hiyo hesabu inapokuwa ndogo namna hiyo si bora uache tu alipoa <laughs> ndele basi na wewe Mwenyezi Mungu alipokujalia hapo basi yatosha inshallah kwa kweli washima wabunge binafsi yangu nimefarijika sana kwa azimio hili la kumpongeza rais wetu hasa hapo manake na wasaidizi wake wote tunakupongeza sana mheshimiwa waziri mkuu ulikuwa mwenyekiti wa kamati maalumu ile mheshimiwa umi pole sana sije hata familia iko na kuona saa ngapi lakini unastahili umejitahidi sana na wasaidizi wako wote watumishi wote wa sekta ya afya umejitahidi sana sana na sekta nyingine zote wa Tanzania tulishikana na tuendelee kushikana namna hiyo tuendelee kupambana na janga hili sio kwamba limepita tuendelee kuchukua tahadhari Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi lakini kubwa kuliko yote tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kulilinda taifa hili kwa vile imeandikwa ulinzi wa mwanadamu ni kukesha bure ulinzi wa Mwenyezi Mungu ndio ulinzi wenyewe kabisa wa haki na wa uhakika basi baada ya maneno hayo Naomba sasa nitoe matangazo machache ili tuweze kuahirisha shughuli zetu hadi siku inayofuata. Natoa wito tena kwa wabunge wote kokote kule waliko nchini kurudi Dodoma. Kurudi Dodoma kesho tuna muswada ule wa sheria mbalimbali namba namba ngapi ule? Tutaupitia kesho misilini ya amendment baada ya kesho ambayo kesho ni Jumatano kesho kutwa siku ya Alhamisi tutaanza bunge asubuhi saa tatu ratiba hii ya saa itabadilika mwisho ndo kesho ndo mwisho wa ratiba ya saa tutaanza saa tatu lakini sio kwa utaratibu wa maswali wala nini ni kwamba hiyo siku ya Alhamisi tutaanza na hotuba ya waziri wa fedha kuhusu kuhusu mipango ya nchi na saa kumi jioni mheshimiwa waziri wa fedha atatoa hotuba asubuhi mheshimiwa waziri wa mipango mchana waziri wa fedha atatoa hotuba ya bajeti kesho kutwa siku ya Alhamisi na ndio maana nasema mheshimiwa wabunge warudi Ijumaa tutaanza bunge saa 3 asubuhi Ijumaa tutakwenda mpaka saa saba, alafu tutarudi hapa kwenye saa kumi, tutaenda mpaka saa mbili usiku mjadala tunaamini tutapata wabunge wengi tutakuwa tunawakumbusha kadri muda unavyoenda sasa hizi nawapa tu ile picha jumamosi tutaanza hapa saa tatu, mpaka saa nane mchana naamini tutakuwa tumepata wachangiaji karibu wote wa bajeti kwa siku ya Ijumaa na Jumamosi. Siku ya Jumapili wanaoenda ibada Jumapili wataenda lakini tutaomba saa nane kamili mchana. Waheshimiwa wabunge wote, waheshimiwa mawaziri tukutane kule Kikombo kule ambako tumekuwa tukijenga shule yetu ya sekondari ile ambayo tulikuwa tunaongozwa na wenzetu wa TWPG saa kamili mchana kikombo kwenye bunge girls high school bunge hili ndio bunge pekee yake toka uhuru ambalo limejenga 
taasisi ya aina hiyo sio kwa fedha za bunge kwa michango yenu wa bunge na michango ya wadau sio kwa fedha za serikali umejenga shule wale wanaotudharau wafike Jumapili saa 8 mchana ambao kila wakikaa kazi yao kusema bunge hili ndo la ovyo kuliko mabunge hiyo watu ambie huko walifanya hiyo pembeni tunaona mapili sanane na kule kila mbunge atapata nafasi ya kupanda mti waacha kwa hiyo tufike wote na katibu wa bunge watumishi wa bunge wote pia kila mtumishi atapata atapata sehemu ya kupanda mti kwa hiyo taasisi ya bunge wote ambapo tutakabidhi serikalini shule na profesa na kuomba ratiba hiyo uitunze kabisa tuwe pamoja na waziri wa Tamisemi pia naye arudi huko aliko maana nimeshasema watu wote warudi ili na yeye jumapili tumkabidhi tukakabidhini shule jumatatu asubuhi atahitimisha hoja mheshimiwa waziri wa fedha na mipango na tutapiga kura jumatatu ya mbunge mmoja mmoja na siku hiyo itakuwa na ratiba ndefu tunaweza tukaenda jumatatu hata mpaka saa 3 saa 4 usiku ikibidi lakini sidhani kama itafika huko na tunaisha tunaishia tu kwa wakati tutapeleka kisayansi kwa tutapiga kura e, tukishapiga atahitimisha tutapiga kura tukishapiga kura tutapitisha appropriation baada ya hapo itaingia finance bill e, baada ya finance bill tutarudi kwenye saa kumi kwenye saa kumi tutawaletea e, rasimu ya kanuni mpya ambazo ndizo zitatumika kwa bunge la 12 baada ya rasimu zile kuwa zimepita tutamuomba mheshimiwa waziri mkuu siku ya Jumatatu atoe hotuba yake ile ile ya kuwind up shughuli zote Jumatatu nadhani Jumatatu waziri mkuu ataongea kati ya kati ya saa 12 na saa 2 usiku kwa ratiba ilivyo inaweza kaenda saa hizo Jumatatu tarehe 15 tarehe 16 kuanzia saa tatu kamili asubuhi mheshimiwa rais ataingia viwanja hivi tutakuwa na magwaride na utaratibu tutawaeleza itakavyokuwa ataanza kutoa hotuba hapa around saa 4 tutategemea akichukua masaka kama matatu maana ni kwamba by saa saba mchana mheshimiwa rais atakuwa ame amevunja bunge hili la 11. Mbona mmenyamaza sana? <laughs> Tarehe 16. Kwa hiyo baada ya hapo nilikusha kuahidi kabla kwamba kila mtu ataondoka tu vizuri. E, sasa vizuri nategemeana na mambo mengi lakini hautaondoka hapo ukimdai speaker kitu. Kwa hiyo kila kitu kimepangwa vizuri. E, kila kitu kiko kiko sawa sawa kiko vizuri. Baada maneno hayo naomba sasa niahirishe shughuli za bunge hadi kesho saa kamili mchana.